第一章领结婚证。暑冬的二月，春雨绵绵，连下了一天的小雨，地面湿漉漉的，冷风夹杂着雨，花瓣下冷的身体直站立。他撑着雨伞，将身体缩成一团，蹲在民政局的门口。已经下午五点了，也不知道那人来不来。想到还在病床上的爷爷，花瓣下一脸的担忧。爷爷的液体输完了没有？他会不会想上厕所？石爷爷是不是已经回家了？花瓣下抬眸，看着空无一人的街道，算了，民政局五点半下班，再等三十分钟。他不来，他也好和两位爷爷交代。不是他不领结婚证，是对方没来。花瓣下的爷爷生病了，身为老中医的爷爷知道，他的时间不多了。现在最放心不下的就是他这个亲孙女，如果他也走了，这个世界就只剩他孤身一人。爷爷便联系上了他多年前救下的伤员，因为对方当年承诺，只要有困难就给他打电话，他一定鼎力相助。这么多年过去了，没想到那个电话号码还能打通。第二天，石爷爷就来了，爷爷说明一切，希望石爷爷以后可以多照顾他。石爷爷却大气地说：“照顾是应该的，这样吧。”我孙子多，作为报答，我让我的孙子娶了小半夏，以后他就不是一个人了。两位爷爷意见一致，他的反对无效，他不想结婚，他说可以自己养活自己，一个人过也很好。他现在住在学校的研究生公寓里，每个月还有两千三百的补助，不管是医院的食堂还是学校的食堂，吃饭都很便宜的，一天十五元的生活费就够了。可是爷爷却说世事难料。他只有看到结婚证才能死的瞑目，下去遇到爸爸妈妈才好交代。他的爸爸妈妈是为了找药引，就石爷爷才坠崖身亡的。那天的雨好像也和今天的差不多大。他看着爸爸妈妈抱在一起的身体，他们的手里还握着那株药引。爸爸妈妈走后，他一直和爷爷相依为命。也是那一天，他突然长大了，努力的读书，跳级，十七岁参加高考，考上了蜀州大学医学部，七年制的本硕连读，还有两年左右就可以毕业参加工作。一切都在向好的方向发展，可爷爷却要被胃癌夺去生命。刹车的。声音打断了花瓣下的思绪，他抬眸看着眼前的越野车，军绿色的车身上全是黄色的泥水污渍，车轮上镶满了泥土，一看这车就是从山里开出来的。车门打开，挡住了那人的脸，他的面部线条干净利落，浓眉高鼻，深邃的眼眸锐利如鹰，立体坚毅的五官中透着一股正义之气。花瓣下只看见黑色的皮靴，迷彩裤包裹着他颀长的腿。这么冷的天，他居然只穿了一件橄榄绿的 T 恤。花瓣下还没看清他的脸，那一双皮靴已经出现在他的面前。花瓣下。男人的声线很低，带着一股压迫感。我是走吧，领结婚证。男人说完，脚尖转换了方向，向民政局里面走去。第二张，我自愿的。花瓣下想站起来，可是蹲太久，腿麻了。怎么了？男人问。我腿麻了。话落，花瓣下感觉脚下一空，他就被抱了起来。陌生的气息扑面而来，他感觉脸热热的。男人将他放在凳子上坐好，证件拿出来。花瓣下低着头，乖乖的将户口本和身份证放在柜台上。时针，工作人员喊了一声：“我是。”他身边的男人回答：“花瓣下，嗯，是我。”他抬头看着工作人员回答。工作人员看看手里的证件，又看看眼前的女孩子，一双杏眼充满灵气，又带着点清澈的唇。这女孩刚满22岁，这男人都28岁了，而且女孩子还是被抱进来的，这不得不让他怀疑，眼前的女孩子是被胁迫结婚的。你是自愿来领结婚证的吗？是的。我自愿的，行，两位先到一边去把办证要用的照片拍一下，拍完了再过来填表格。下午的五点三十分，花瓣下低头看着手里属于他的那个结婚证，走出了民政局大门。工作人员盖上钢印的那一刻，他就从单身变成了已婚，没有任何的恋爱基础，和一个男人第一次见面到领结婚证只用了十几分钟。你现在去哪里？男人停下脚步问他，他一直低着头，也没注意两人之间的距离，就那么直直的撞上了他的胸膛。疼痛自鼻尖传来，花瓣下疼得眼泪直冒，这胸膛怎么和墙一样硬？我回医院，他捂着鼻子，泪眼婆娑。这男人太高了，他平时也只看见男人的胸膛，胸肌真发达，堪比教科书上的模特。上车，他费力地拉着车门，可是车门纹丝不动。男人坐在驾驶室，摆摆手，示意他退后。下一秒，车门就被他从里面推开了。去哪里？省肿瘤医院。人民路那家，谢谢。花瓣下坐好，乖巧回答他的问题。安全带。男人提醒他。花瓣下乖乖的系上，他便启动车子。花瓣下注意到，男人握着方向盘的手是健康的小麦色，手背上的血管和青筋凸起，力量感十足。突然一阵咕咕咕的声音自花瓣下的腹部传来，在安静的车里显得异常的大声。他本能的捂住腹部，脸红的要滴出血来。今天这是怎么了？频繁的出糗，他花瓣下是和这个男人八字不合吗？尖尖断断的声音响了好几阵，最后越野车终于停下了。花瓣下以为到了医院，手按在车门上，看着眼前的街景，这里不是医院。可是男人已经下车，头也不回的向一边的水果店走去。没一会儿，就提着一大袋各式各样的水果向车这边走来。不知道你爷爷喜欢吃什么水果？我随便买了点，爷爷吃不了。医生进食，也许是他的语气太过平静。男人抬头看着他，花瓣下才发现他的眼睛深邃，眉宇间不怒自威，带着一股英气。那你吃？男人说完，将水果放到了他的腿上，先垫一垫。
，我赶时间。花瓣下闻言，他这是在关心他吗？一股暖流自心底升起，花瓣下剥了个香蕉吃，真甜。他们到爷爷病房的时候，护士刚拔完针，石爷爷拿着两个红本本放在花爷爷的面前，心情愉悦。花老哥，你看，结婚证有钢印，合法的。花爷爷笑着，艰难的点点头，太好了，这样我就安心了。阿征，过来给花爷爷好好看看。石征闻言，跨步上前，爷爷。哎，花爷爷高兴应着，抬起干枯的手，握住了时针。以后半夏就拜托你了。他性子软，但脾气倔，你多让着他点有什么和他慢慢说。花半夏站在一边，泪水一下就涌了出来。嗯，我会的，花老哥，放心，不会苦了小半夏的。房子、车子都有，这就让阿征带半夏去他那看看。等半夏有空了，正好搬过去。花半夏闻言，错愕地看着石爷爷，不是领结婚证就好了吗？怎么现在还要住一起？去吧，去吧。正好天没黑，看看房子的周边环境。在石爷爷的催促下，两人一起前往石峥的家。第三章，我算你的什么？房子在蜀都的中央商务地段，寸土寸金，周围的医疗、教育体系完善。小区旁边就是蜀都最大的公园。花半夏看着眼前禁欲又冷淡的装修风格，黑色的大理石茶几上都积灰了。这是你家？是。石峥看着家里的灰尘，我平时不住这里，这是什么逻辑？居然有人不住自己家？花半夏不懂这个抽屉放着家里的水电天然气卡，石峥拉开电视柜抽屉给他看。平时有什么需要维修的就找物业，一会儿给我找人把这里打扫了。两个房间你自己选，书房你随便用。花半夏看着装修不错的房子，却没有一点人住的痕迹，连锅碗瓢盆都没有。我算你的什么？他问他妻子，可我感觉自己被你安排的像个情妇。花半夏大胆说出他的感受，他不知道这个男人有没有女朋友之类的，可能他和他领结婚证也是迫于爷爷的压力，不然也不会让他等了一下午，最后几十分钟才来。你想说什么？石峥直接开口问他，如果你有其他的家，我可以离婚，反正两位爷爷也看过结婚证了，我不想自己莫名其妙成为别人的第三者。他尊敬老人，但也不会做什么违背道德的事。石峥了然，我单身，住在山里的部队营地。花半夏想起他的越野车和车上的泥，以及他这身装束，立即明白他的身份。对不起，是我误会了。没事，我先送你回医院，你自己看时间搬过来。那你呢？花半夏脱口而出，意识到后又在心里嫌弃。呸！花半夏，人家的事关你什么事？我要连夜回去，有紧急的任务。这是石峥对他说的最后一句话。他走后没多久，爷爷的病情急剧恶化。学校也刚开学，花半夏每天在医院和学校之间来回奔波。爷爷情况好的时候，还能拉着半夏的手和他说以前的事，但两人都默契的不去提那雨夜。爷爷总和半夏说，人生的路很长，一定要靠自己好好活着，但也不能什么都靠自己，偶尔也要服服软。石峥看着是个不错的孩子，两个人过日子就要好好沟通，相互理解。爷爷说了很多，花半夏都想拒绝，想说爷爷这些都不重要。我只想和你一起，一起生活在那个叫花溪的小镇里，过着读典籍、采药看病的生活。但作为医学生，花半夏理智的知道，他们爷孙俩再也过不上那样的生活了。每一天的报告，每一个数据都在告诉他，爷爷的身体一天比一天差。那一个月，他几乎日日以泪洗面，但他都隐藏得很好，从没让爷爷发现过。天空湛蓝，浮云缓动。花半夏将遮阳帘打开，让阳光照进来。爷爷的精神也很好。半夏，今天天气真好啊，要不你把氧气管给爷爷拔了吧？爷爷说的平静。花半夏给爷爷剪指甲的手却一怔，假装没有听见，又继续剪下一个手指甲。半夏，爷爷真的挺不住了，每天打吗啡还是很疼啊。小半夏，爷爷求求你了，好不好？花半夏鼻子一酸，泪水大颗大颗的砸了下来，落在地板上，又晕染开，无声无息。一生坚韧要强的爷爷，从未说过求人的话。现在他可能真的要放手了。他缓缓闭上眼，声音哽咽：“好的，爷爷，我给你剪完指甲就去找医生过来。今天天气真的很不错，我觉得轻松多了。”爷爷说着，扎着刘志珍的手，用尽最后的力气揉着他的头，就像他小时候每次背出医学古籍条文时表扬他一样。签完所有的文书后，医生拔掉了爷爷的氧气管。花半夏就那么站在爷爷的床边，握着他的手。直到没有了温度，在石爷爷的帮助下，花半夏为爷爷办完了葬礼。事后，石爷爷就督促着他搬进了新房。第四章出任务。两年后，急诊科，花医生，别吃了，出诊。花半夏听见护士阿玉的声音，顺手拿起急诊手册盖在没吃完的泡面桶上，走出了医生休息室。师傅呢？他跟上阿玉的脚步，边戴口罩边问：“陪你师娘产检，给他打过电话，马上来。”阿玉提起医药箱，又提了纱布、绷带，各一袋递给花半夏。什么情况？需要这么多的绷带和纱布？奢侈珠宝店被洗劫，店员报警，被劫匪发现，劫匪抓了十个工作人员为人质。总台派我们过去医疗支援。阿玉把得到的消息告诉，都告诉花半夏，又不放心的叮嘱他，一会不要往前冲啊，一切由你师傅知道。谢谢阿玉姐。两人刚下车，花半夏的师傅就来了，瘦瘦高高的男子，发际线也有些高，白色的急救120制服穿在他的身上，显得格外的精神。什么情况？师傅关上车门问道。珠宝店抢劫，持枪。阿玉坐在副驾驶位，简单的回答。车内沉默。
，不知道接下来会面对什么，但都必须上。医学无国界，生命无贵贱，生命就要救。花瓣下他们赶到的时候，现场已经被控制了。警戒线外看热闹的群众，各大媒体将路围得水泄不通。公安、警察、特警标志的车，整整齐齐地停在珠宝店前面的空地上，还有三辆玻璃全黑的泥黄色大巴车。花瓣下随着师傅的脚步下车，一个领导模样的人上前，面露急色：“劫匪需要一个医生进去救治他的同伴，你二位谁去？”花瓣下看着眼前的珠宝店，共三层，刚好在路口的转角上，视野开阔。他的后面就是商场，珠宝店应该还有其他的出入口。我去！师傅的声音忽然响起，拉回花瓣下的思绪。花瓣下转头不赞同地看着他，不行，师傅，我去！你上有老下有小，师娘还怀了二胎，你不能去，你也不能去，你没有经验。师傅态度坚决，情况复杂，只有我能去。花瓣下没有和师傅争执下去，而是看着领导自荐。领导，我去，我考过医师考试了，我可以独立行医，我孑然一身，没有其他亲人需要我照顾。领导看着眼前的女子。年纪不大，明明手都紧张的握成拳了，还面不改色，勇气可嘉，胆量欠缺了点。行，你去。目前我们不知道里面什么情况，一切只有等秃鹰队的队员来了才能行动。你进去只需要做一件事，人你照旧，在保证自身安全的情况下拖延时间，等人来。明白。花瓣下说着，将他的深蓝色柴犬手术帽戴在头上，在心里默默给自己打气。半夏，师傅没有经验就积累经验，你总得给我机会。医学就是这样的，你必须胆大心细，不断打败今天的自己。这样才能成为明天更好的自己。他的徒弟就是这样，出诊遇到的人形形色色，有人骂他，他也不会忍着。但是他骂人的水平有点一言难尽。比如，人家说你技术不行，网上医生说，他就会说，那我走，你去网上找医生看。人家骂他什么玩意儿，他回一句，你才是玩意儿。你们没有什么防弹衣之类的吗？给他穿上。师傅知道他说什么都没用。领导闻言，一个眼神，立即有穿制服的特警递上防弹衣。花瓣下脱下白大褂，直接套在了 T 恤上，然后才穿上制服。第五章。想活就闭嘴！阿玉没好气的递上医药箱，又将听诊器挂在他的脖子上。我出来前说的话都是耳边风了，你这性格迟早吃苦头。阿玉姐，没有人比我更合适。花瓣下语气平淡，人家军区总院又不是没有医生了，你拒绝他们，自然会安排人过来。可是太远了，军区总院过来至少三十分钟，不符合院前急救的原则。阿玉也是急诊的老护士了，知道花瓣下说的是实话，事已至此，只能这样了。领导举起喇叭，对着里面大喊：“医生过去了。”打开店门，领导的话刚喊完，一道沙哑的声音响起，箱子放地上，人转一圈，把箱子里的物品全部摆放在地上。花瓣下一一照做，刚把最后一块辅料放地上，沙哑的声音再次响起，装回去，进来。花瓣下收拾好，抬脚刚准备进去，一阵风突然袭来，他好奇的看去，在珠宝店视野死角处，只见一架直升机停在半空，一个穿着迷彩服的高大身影顺着一根绳索，以倒栽葱的姿势迅速顺利落地，一切发生在短短几秒。花瓣下戴帽镜框下的眼睛愣愣的看着他。那个身影很熟悉，那人戴着黑色的面罩，一双如鹰般锐利的眼睛轻轻地扫过他，随即靠墙隐蔽。接着又一个队员落地，进来，沙哑的声音已经不耐烦了，大声地催促道：“花瓣下，知道，就目前的情况来看，他们还没有潜入珠宝店，所以他必须进去。”想明白后，他不再犹豫，直直地走了进去。花瓣下刚推门进去，一股血腥味传来，他突然被人大力掐住脖子，拖拉着带到里面去。然后一把将他丢到地上，冷声命令：“救他！”花瓣下看着地上的人，他的猪头面具被丢在一边，大口的呼吸着，呼多吸少，面色苍白，甲床发干，这些都是呼吸困难的表现。通过查体，花瓣下已经能确定这人是哮喘发作、喉头水肿导致的严重呼吸困难。花瓣下在他的包里搜索，嘴里嘀咕：“药呢？”哮喘患者出门是会带哮喘药物的，但是他没有找到。你在找什么？一个戴着狗狗面具的男生想起：“药。”他的药没有，你现在立刻给他做环甲膜穿刺。花瓣下一愣，你是他什么人？你知道急救方法？书弟，男人将枪口抵在他的额头，想活就闭嘴，按老子的命令做。冰冷的触感让花瓣下的心一紧，大脑短暂空白，无法思考。快点做！男人一脚踢在花瓣下的肩膀，花瓣下吃痛，思绪回笼，努力平复情绪。深呼吸后，开始解剖定位、消毒，然后将一粗注射针垂直刺入环甲膜。操作仅仅几十秒，躺着的男人脸色稍有好转。忽然，一颗黑乎乎的东西落在花瓣下的不远的地方。不等他反应，陆陆续续又进来了几颗。霎时间，店内烟雾弥漫，叫声四起，警报器大响。花瓣下趁乱，准备躲起来，却被一只手勒住脖子，一把枪抵在他的额头。跟老子走！第六章，我在国外执行任务。男人带着花瓣下走到隐秘的地方躲起来，冰冷的触感。迫使他乖乖的听话，躲在暗处的他，手心都已经沁出了汗，也可以清晰的听到自己过快的心跳声。不管花瓣下多么紧张
，害怕。他除了相信秃鹰队，也只有握紧手里的针。没几分钟，就有红色的灯树射来，男人挟持花瓣下现身。他还没有看清眼前的场景，只听见一声闷哼，身后传来“砰”的一声，男人握枪的手就在他的面前落下。不等他反应，立即被赶来的三人组包围，一道熟悉的声音传来：“兔子，带他出去。”是。老鹰是个女生，兔子回答完，对花瓣下道：“跟我来。”花瓣下边走边回头，发现走上楼梯的男人正向他这边看来，那一双如鹰般锐利的眼睛和他记忆里的男人重合。你口中的老鹰是石铮。兔子的身形一顿，停滞几秒后，继续观察着四周前行，没有否认，也没有承认。但花瓣下已经知道，那就是石铮。花瓣下出来，眼前的情景不容许他多去思考，他立即投入工作。店里的工作人员多多少少都受了伤，师傅正在抢救最严重的，他必须去处理轻伤。一个一个的。伤员从他身边离开，他不停地止血，清理伤口，包扎。花瓣下正在绑止血带的花瓣下闻言，抬眸看着眼前黑色的作战靴，仰头看着眼前的人，正是石铮。他收回视线，继续忙着手里的工作。什么事？帮我处理一下。石铮已经取下面罩，一张黝黑的脸，看不出任何情绪。两年不见，花瓣下再次见到他，心里莫名的还是有点怵，记忆里他有点霸道，做事直接。说话也直接，马上他加快手里的动作，标记上时间，回头对后面的阿玉喊道：“阿玉姐，最后一个处理好，可以送去医院了。”坐椅子上，花瓣下消毒手，上下打量他，并没有看见他有受伤的地方，只好开口问他哪里受伤了。侧腹，石铮说着拉起了衣服，露出腰上的纱布。花瓣下蹲下，发现白色的纱布上已经进血，揭开纱布，看着缝合的线条以及整齐的伤口。这是刀伤，你这两年怎么样？石铮的声音低沉，挺好。爷爷去世的时候，我在国外执行任务，最近刚回来的。花瓣下的手一正，他是在解释爷爷葬礼他为什么没回来，但他声音依旧清冷。知道了。接下来两人都没有说话，花瓣下也没有问伤口的事，他只是安静的给伤口消毒，然后再次包扎好。他站起，取下手套，丢进医疗废物箱里，叮嘱他：伤口养一段时间，否则反复崩开。不利于愈合，谢谢，不客气，礼貌又生疏的对话。这是你的东西吧？石铮手上赫然出现一串沉香手串，手串的中间有一颗羊脂玉，上面雕刻着一株不太像半夏的半夏，那是爸爸生前给他做的手串，是我的，谢谢。花半夏说着就伸手去拿，他冰冷的指尖碰触到他温热的掌心，烫得他的心一惊，捏着手串就立即缩回。我走了。石铮站起。整理好衣服，转身归队。花瓣下看着飞机的螺旋桨带动空气，直线上升，最后飞离。花一声，走了，我们坐警察的车回去。阿玉姐喊他，花瓣下这才回过神。天上早已没有直升机的影子，蓝色的天空中只有飞机留下的一条白色的机尾云。他握紧手串，将一切收拾好，带上医疗箱和垃圾袋，转身向阿玉跑去。这件事之后，师傅为他向院方申请了心理辅导，并休假一个月。但花瓣下只在家睡了三天，又回来继续上班了。回去休息，师傅。我手痒了，师傅扶额，丢给他一副手套，去清窗室给门诊患者换药。以后出诊你不准去了，为什么？花瓣下不明白。第七章，离开急诊科。师傅看着花瓣下不服气的模样，将他拉到消防通道，语气是从未有过的严肃。抢劫案出诊的时候，让你别去，别去，你不听，有人举报你资历不够。我哪里资历不够了？举报信里说，你只是考试考过了。目前在我们医院的注册手续还没有完成，就不算是医生。你属于无证行医。师傅一个头两个大，拿出一支烟放在嘴里，看看花瓣下又放回了烟盒里。举报的人有病吧？我真的只是做了个简易的缓甲膜穿刺术，这种操作我都练习过几百次了。花瓣下的话还没有说完，师傅就打断了他：“半夏，现在不是你技术的问题，是医院已经受理举报了。你知道医院处理事情的方式的，只要有人举报，都会做出处理。在医院的处理结果出来前，你不能跟着我出诊。”只能给门诊患者换换药。师傅说的很慢，很直白，只是希望情绪激动的他可以听懂。他是听明白了，但是他心里不服。师傅，你别管了，我去找医院的领导申诉。花瓣下说着就走出了消防通道。对于师傅在身后的喊声，置若罔闻。他到实习生管理处，办公室里一个人都没有，他便直接去了院长办公室。院长很热情，给他接了温水喝，还耐心的听他的叙述以及他对这件事的看法。花瓣下认为他的操作没有问题，缓甲膜穿刺术只是很简单的操作。最后患者的情况也是明显缓解了的，且无证行医也不是他的问题，是手续再办，不是他无证。他说的有理有据。就在他以为一切都还有希望，庆幸自己直接找了院长的时候，院长和蔼、平易近人的声音响起：“花医生，我了解事情经过了，也明白你的诉求。但是这件事我也刚听你说，我得去问问管理实习生的老师，也要去看看举报信的具体内容，和其他领导研究研究，才能给你回复。”花半夏听到这里，直觉告诉他这件事的处理结果多半不会太好，但他又觉得也许如院长说的。他真的不知道这件事，毕竟院长也不是什么事都过问的。他还是需选择相信院长，于是他起身对院长说：“院长。”
，那我就先回去了，我会等你们的处理结果。就这样，又过了两天，正在给患者换药的花半夏被管理实习生的老师叫到了办公室。花半夏刚坐下，就被女老师指着鼻子吼了一句：“花半夏，你怎么能越过我直接去找院长呢？”花半夏粉唇轻启，话都还没有说出口，就被严厉的女老师打断：“你这样让我还怎么管理其他的学生？你不要仗着自己成绩好。”做事就不遵守规矩。我他想解释一下自己为什么直接去找校长的，但又被打断了。一个实习生什么都不是，居然敢给我惹麻烦。你知道你被举报的事，我被领导骂成什么样了吗？你想从学校毕业，就必须听从我的安排。吉恩厉色这么久，女老师也口渴了，端起杯子喝水后，神情缓和了些。你的处理结果已经出来了，剩下的实习时间你都回到重症医学科，今天就离开急诊科。第八章，周末约在外面吃个饭。女老师说完，直接给了花瓣下一张 A4 纸。正是他的处理结果。花半夏笑笑，这一个解释的机会都没有，直接就给他封杀了。花半夏看着下面女老师和另一位院办男领导的签名，唇角露出一抹嘲讽。如果那天我没有听错的话，在这个档案室里的人就是你们俩吧？你听见了？不确定的语气，躲闪的眼神。花半夏已经可以确定，那天他听见的男女厮混的暧昧声音就是他们。但为了安全，他一个字都没说，只是把 A4 纸揉成一坨，丢进垃圾桶。然后走了，刘女老师如坐针毡的在那心慌慌。花半夏收拾好自己的东西，找到师傅，一脸的愧疚。师傅，对不起，因为我害得你还吃了个通报批评，都是小事。医院的管理层本来就不是医学科班出来的，对于医疗上的事情也不懂，过去了就过去了，你没事就行。花半夏鼻子一酸，她看着天花板，强忍住泪水。师傅，我现在就得去重症医学科报道，以后就不会再给你找麻烦了。师傅对于这个处理结果很意外。但缓了几秒，觉得似乎又在情理之中，只是拍拍他的肩膀。以后做事，行动前多等十秒，少说多做，不要露头。是，师傅。从医院一楼的急诊科到七楼重症医学科，花半夏抱着装满各种小手册的箱子，一步一步的向上爬。不知道到第几楼的时候，他终于还是没忍住，有原本的无声流泪变成了嚎啕大哭。花半夏看着箱子里的小册子，这些都是他在急诊科时手抄的，以后大概也用不上了，就留在这楼道吧。说不定会被有需要的人用上。花半夏整理好自己的情绪，擦干泪水，红着一双眼睛，继续向上爬。从此以后，在重症医学科的花半夏话便少了。他一直秉承着少说话、多做事、多观察的原则，也给自己戴上了一个冰冷的面具。周五，花半夏连上两个夜班后，慢条斯理的在实习生休息室收拾东西。花医生，过来一下。程醉教授的声音突然在门口响起。程醉。三十二岁，蜀都大学医学部最年轻的教授，附属医院重症医学科的副主任。原本热闹的休息室立马就安静了下来，大家面面相觑。大魔王不会不让花医生下夜班吧？就是他自己能扛，我们花医生可是女孩子啊，实习生就是免费的劳动力啊，尤其是马上就要毕业的实习生，连最后一点油都要榨干，单身狗都卷。医生里有程醉教授这个卷王，实习生里有花半夏，这个组合简直不给科室所有医生活路。看着他们俩，我觉得自己坐在这里都是罪过。这帅气的程教授从不带实习生，却亲自点名带花半夏，这就是卷王之间的较量吗？众实习生用怜悯的眼神目送他。花半夏向程醉教授的办公室走去，他轻敲门，语气恭敬：“程教授，进来坐。”程醉指着他办公桌对面的椅子，等他坐下，程教授才开口：“现在你的实习期快结束，医院的科室都轮转了一遍，目前有想留的科室吗？”急诊科。花半夏毫不犹豫地回答：“不行。”程教授拒绝的干脆。那就重症医学科吧。理由，我喜欢安静。ICU 每天除了家属的探视时间比较吵闹，其他时间都很安静，只有各种仪器的警报声、提示声。不行，这个理由不可能通过，除非你不想留院。程醉说的很直白，花半夏明白。给了个官方的理由，我热爱重症医学科，也喜欢这里的工作环境和氛围。更重要的是，我硕士专业对口，专业对口是个无法拒绝的理由。据他所知，同批毕业的硕士生里，只有他是重症医学专业，所以这是他的优势。行，我会和其他预选名单一起报上去，你回去休息吧。谢谢程教授。花半夏将椅子归位，准备离开。可以的话，周末约在外面吃个饭吧。花半夏面不改色，继续向前走。假装没有听到，她二十四岁了，不是懵懂的少女，当然知道程教授这话是约会的意思。她是慢热，但也不是不懂。程教授最近落在她身上，视线过于灼热，早已超出上下级。回去的地铁上，正值中午，车厢里空荡荡的，除了他就只有一个执勤的安保人员。花半夏闭目养神。但他没有一点困意。刚才他只是试探性的说想去急诊科，但最后一点希望都破灭了。以后他真的没有机会再回急诊科了。花半夏也不是什么都非他不可的人。他想 ，ICU 就 ICU 吧，以后要好好工作了。这是你从小就喜欢的职业啊。下了地铁，花半夏慢慢悠悠的走回家。第九章。
他回来了。刘希别院，花瓣下站在玄关处，看着沙发上的时针。他穿着黑色的家居服，慵懒地坐在那，风神俊朗，给人干净利落的感觉。深邃的眼眸就那么淡淡地看着他。花瓣下看不懂他，也不知道他在想什么，更不知道该和突然出现的男人说什么。他舔了舔干涸的唇，打破僵局：“你什么时候回来的？”昨天。他的语气也是淡淡的哦，然后又是沉默。他换了室内鞋，回房间，打开浴室的热水，心里堵得慌。虽然他和他一个月前刚见过，但是他不知道要如何面对这个突然冒出来的挂名丈夫。洗完澡后，花瓣下躺在床上，迷迷糊糊快睡着的时候，房门被敲响。来了，他起床，边检查自己的衣服，边去开门。泡面吃不吃？时针问他。谢谢，我要吃。有现成的泡面，为什么不吃？他跟着程醉值夜班，一晚上抢救了两个患者，写抢救记录和补充医嘱，就忙到了今天早上五点。觉都没睡，就继续抽动脉血做血气分析，连早饭也没时间吃。开完早会，陈主任又查了一上午的房，他现在已经有饿的感觉了。餐桌上放着两碗面，面上是蔬菜和煎蛋，只是蛋有点糊了，但这不重要，熟的能填饱肚子就行。安静的餐桌上，两人埋头各吃各的，只有碗筷碰撞的声音。时针吃得很快。却没有发出声音。花瓣下看着碗里剩下的泡面，他已经吃饱了。时钟真的给他盛太多了，他吃不下，又不好当着他的面浪费粮食。于是他去找了保鲜膜，盖在面上，准备睡醒了吃。难吃。时钟微挑眉头，不是，我吃不完，太多了，想这样放冰箱，晚上当宵夜吃。吃不完。时钟说着，长手把碗拉到了他的面前。正好我没吃饱。话落，他拿起筷子，几口就把他剩下的面吃掉了。花瓣下心里惊讶。世界上只有爸爸一个人吃过他的剩饭，但脸上依旧平静。时针吃完，你把另外的房间打开，我睡。话落，他起身，一手端一个碗，去了厨房。花瓣下这才想起，时针没有在这里睡过一晚上。他有房子的钥匙，能进房子，却进不了房间，因为房间门的指纹和密码都是他后来设置的。他一个人住在这160平米，房子是两室两厅的，每个房间都有干湿分离的卫浴间和衣帽间，还有一个大书房。花瓣下平时忙着学习和实习，根本没有时间打扫，就将另一个大房间锁上了。他住了那个小的房间。好，我马上去。花瓣下立即去把大房间的门打开，顺便取消了门锁的密码和指纹。这个房间里只有一张床和没有拆模的床垫。他回到自己房间，又在衣帽间翻出他换洗的另一套四件套，看着手里的粉色四件套，心想。总不能给一个硬汉睡粉床单吧？这画面有点不和谐，还是去买一套新的。花瓣下打定主意，就准备出门。他一个人生活久了，独来独往，没有和别人报备的习惯。去哪？在擦餐桌的时针问他，买个四件套。家里那套是我用过的，不用。时针淡淡的说，干净的就行。花瓣下听了，又折回去，将扫地机器人启动，设置好后，确定他在按设定路线打扫，这才放心的去房间装四件套。他吃饱后就很容易犯困，加上他昨晚本来就没睡觉，便又躺回了床上。此时门铃响起，花瓣下心里有些烦躁。不情愿的起身去开门，心里嘀咕：今天这是怎么啦？为什么突然就冒出这么多人了？还事事不顺心如意。第十章。初吻没了，花瓣下站在玄关处，看着镜子里的人恢复成一张看不出任何情绪的脸，他才开门。门外站着一个男人，五十多岁的年纪，穿着白衬衫，一身的黑色西装，连领结都那么精致。请问您是少夫人？我是老宅的魏管家，过来找大少爷的。来人毕恭毕敬地看着他，语气也充满了尊敬。大少爷，他这没什么大少爷，而且都什么年代了，还叫少爷？就是时征大少爷。魏管家又补充道：“哦，他居然是大少爷啊！”花瓣下了然，本能的让他进了屋。他本想给他拿室内鞋换上的，来人却从上衣包里掏出两个鞋套，套上后才跟着他进了客厅。你怎么来了？时针不悦的声音响起，这是花瓣下第一次听见他有情绪变化的声音。老太爷知道大少爷回来了，就想着您带着少夫人回去吃个晚饭，毕竟少夫人自领结婚证后还没有回过老宅。我知道了。你回去吧。时针语气冷淡的开始感人，魏管家却没有走的意思。老太爷说：“我接您和少夫人一起过去。”他不知道他刚下夜班吗？老太爷知道，那就等他休息好了，我们再过去。时针声线压低，声音威严，带着不容拒绝的强大气场。不仅管家，就连花瓣下都感觉到了压力。是。马上走！魏管家说完，转身准备离开，视线落在他家大少爷手里的抹布上。老天爷，他家大少爷虽然不比小少爷和小姐娇气，但也是时势未来的继承人啊，怎么能让大少爷手沾抹布呢？大少爷，要不我叫佣人过来打扫？不用。时针拒绝的干脆，魏管家用衣袖抹了抹额上的虚汗，立即走人去睡觉。他命令他，花瓣下听命的回了屋，看着床上装好的四件套，他将他们搬到客厅的沙发上。那个，他一时不知道该怎么叫他，叫大少爷、时针还是石先生。好在他听见他的声音，拿着帕子走出了房间，被子放在这里，我先睡了。花瓣下说完，转身进屋，门都忘记关，直接一下扑到了床上。睡着前，花瓣下还在感叹，这男人果然是习惯了发号施令的。
，他一个命令，他就本能的执行了。这就是这种人的成功之处吧。傍晚时分，床上的人还没有醒来的迹象，时铮站在床边，轻轻拍着他的肩膀。花半夏，醒醒，没有反应。花半夏，该起床了，还是没有反应。他只好换了个叫他起床的方式。花医生。抢救，起床。花半夏回答着，迅速坐起，然后蹲在半空中，一双杏眼圆瞪，脑袋直接宕机，这近在咫尺的鼻息，以及贴在一起的唇，这也不是需要人工呼吸的抢救啊，这是他的初吻啊，守了24年的初吻就这么没了。他现在应该做什么？他还没有想到该怎么办，只是本能的推开时钟，然后利索的翻身下床，迅速整理好他身上的衣服，可以走了。时钟说完就走出了房间。花半夏不想被人等，梳梳头发。理理衣服，拿上手机就出门了。花半夏亦步亦趋地跟在石铮身后出了电梯。他突然转身问他：“你平时出门用什么交通工具？搭地铁？地铁到不了的地方呢？打车？那你打一个。”花半夏听话地打开软件，将手机递给他，输一下目的地。他们之间的交流简单自然。很快车来了，两人坐在后座，一路无言。路边的车越来越少。直到远处出现一处古色古香的建筑，夜幕下只有路两边的灯亮着，低矮的房檐给人威严的压迫感。花半夏跟在时钟的身后进了大门，石板路直通明亮的客厅，庭院的两边各种着一棵姿态优雅的迎客松，白石绿草，假山流水，环境幽静。花半夏低头走着，啪的一声响，吓得他立即抬头，一个盖碗在地上裂开，里面的茶水正冒着热气，但他的脚下没停住，直直的撞上了男人的背。一只手伸来，稳住了他的身体，鼻尖的疼痛感袭来，他吃痛地揉着鼻子，这撞鼻子的是似曾相识。一道中气十足的声音传来：“你还知道回来？”第十一章，我退役了。石铮原本护着他身体的那只手，突然摸到他的手，将他整个包裹在他的掌心里。石铮的掌心干燥温暖。他的体温传来，将他冰冷的手也捂热了几分。偌大的客厅里，只有石爷爷一个人，他精神矍铄，面容红润，只是头发全白了。两人坐下后，石铮才开口：“您老人家报告都打到最高组里了，我能不回来吗？哼，这两年多不回来，你不就是觉得委屈了吗？不是，那为什么领了结婚证这么久都不回来？”花半夏低着头，无聊的玩着衣角的手指顿了一下，他告诉过他原因，那次珠宝店抢劫，也就是一个月前。他来找他换药的时候，他说他出国执行任务两年，他却没有告诉石爷爷嘛。我都说了，你叫我回来的时候，我正准备出任务。那现在是任务出完了。爷爷的声音里透着喜悦，一张脸由怒转喜。嗯，石铮点点头。那还走不？不走，我退役了。花半夏感觉握着他的大手微不可察的紧了几分。好，好。爷爷拍着桌子，激动的连连叫好。接下来的任务就是给我生曾孙孙。生个五个八个的，花半夏听了汗颜，这是什么虎狼之词？曾孙孙是人又不是猪，一胎就一窝。爷爷的话落，客厅立时鸦雀无声。他疑惑的抬头，就见爷孙俩正看着他，特别是石爷爷，他笑得和蔼，以为他刚才没听见他们的对话，又问了一遍：“小半夏，给爷爷多生几个曾孙孙，你看可以不？”花半夏听了，心里呐喊着拒绝：“不。”不可以，但脸上却面无表情，回答的模棱两可。爷爷，这个顺其自然，怀孕还得先做孕前检查，慢慢来，慢慢来。也是，孩子也是讲究缘分的。爷爷赞同他的想法，他心里长舒一口气，身体也放松了些。嗯，就是缘分。花半夏肯定的语气又重复了一遍，然后立即转移话题。爷爷，可以吃饭了吗？我饿了。行。为管家安排，爷爷爽朗的声音吩咐管家。餐桌上只有爷爷、石铮和花半夏，冷冷清清的。石爷爷坐在首位，左手边坐着石铮，然后是花半夏。花半夏只是安静的吃他面前的食物，他从小就爱吃，现在面对这一桌的美食，绝对能吸引他的注意力。他也没注意听他们爷孙俩的聊天内容。他们还没回来，石铮问：“没有，再过段时间吧。”老二、老三快毕业了，到时候国外的公司也稳定上市，我们一家人就真的团聚了。石爷爷的语气里是掩不住的开心。小半夏，饭菜还合胃口吗？石爷爷聊完，一脸慈爱的问起了花半夏。突然被点名，原本正在包蟹的花半夏立即放下手里的蟹黄，挺好吃的，特别是这个蟹，很鲜。蟹黄也多，魏管家一会儿把运过来的海鲜都打包好，还有那些什么水果呀、燕窝、阿胶，都给小半夏装过去。我一个半截身子在土里的人，补了也是浪费，给小半夏吃，养一养身体，好给我多生几个曾孙孙。花半夏发现时，爷爷一说到曾孙孙就会滔滔不绝，眉飞色舞，但燕窝他确实不会弄。爷爷，燕窝、阿胶就算了，我不会弄，那就放老宅这边。过段时间，阿征的爸爸妈妈和弟弟妹妹都回来了，我们每周要一起吃饭，你过来，我就让人炖好等你。花半夏知道这是躲不掉的。这是石爷爷对曾孙孙的执念，他只好先答应下来。好的，谢谢爷爷。哎，真乖，爷爷就喜欢你这乖巧又机灵的性子。晚饭结束，两人又陪老太爷干坐了一会，他便催两人回去。石铮走在前面，花半夏边走边拿着手机打车，可是这里太偏了，根本没有车来。大少爷、少夫人
，等等。为管家急匆匆的声音传来，这是老太爷给你们买的车。花半夏看着管家手里的车钥匙，并没有去接。魏管家，你给爷爷说一声谢谢，我没有驾照，车我就不要了。行，老太爷让装的东西都在这里，我让他们放到车上。回去的路上，花半夏安静的坐在副驾驶位，他将自己牢牢的捆在椅子上，以免挡住时针看后视镜。等红绿灯的时候，他的手机突然响了。第十二章，什么是负距离接触？大嘴，时针的声音比平时多了几分热情和熟稔。刚回来，行，地址发我，一会儿来。花半夏也算听明白了，这是有约，叫大嘴的，应该是个男人吧。车很快到了地下车库，时针从后备箱搬出一箱食材，抱在怀里。花半夏想着他要出门，便上去接。时针侧身。躲过他的手，关后备箱。怎么关？按上面的按钮。花半夏顺着他的视线看去，果然看见了按钮。但是他身高不够，踮起脚尖都按不到他。突然，一只大手直接按在了按钮上，后备箱缓缓关上。他转身，面前又是他的胸膛，陌生的气息萦绕在鼻尖。花半夏将双手放在两人的中间，这才避免了自己的头怀送抱以及鼻子再次受伤。时钟自然而然的错开，抱起箱子向电梯口走去。他把箱子搬上楼后就出门了。花半夏一个人整理冰箱，他看着这一箱的名贵食材，想到石家老宅，脑海里已经有了菜谱。以前花半夏一家人生活在小镇上，经营着一家中医馆。爸爸妈妈忙着采药、炮制，学习医学古籍；爷爷忙着看诊。他八岁刚能够到灶台的时候，就开始学习煮饭、炒菜。好在爸爸妈妈、爷爷都不挑剔，只告诉他是干净的、熟的、能吃的饭菜就行。现在他已经能轻松地做好一桌色香味俱全的菜，可是他们却不在了。哎，花半夏长叹一口气，往事已矣。花半夏往前看，加油！他加快了手中的动作，看着被塞得满满当当的冰箱，这是冰箱第一次被装得这么满吧？突然感觉心也被塞满了，他接一杯温水，然后去了书房。花半夏双腿盘坐在办公椅上，打开笔记本上的码字软件，将明天要发的章节又修改了一次，确认没有错别字，才定好发文的时间。看了看读者的评论，还好没有差评。但是这是什么鬼？没有暧昧动作戏，有点干吧？干吧？大大呀，男女主不来点负距离的接触，我感觉感情不到位。什么是负距离接触？花半夏感觉自己上网时间少了，很多时候读者说的话他根本不能理解。他便点开这条评论里的回复，找到了答案。这小黄文他写不来呀、啊，他没吃过猪肉，也没看过猪跑。不对，他见过猪跑的。今天下午和时针的那个吻，一想到吻，那种软软的、凉凉的触感忽然蹦了出来，他顿感脸有点发热。他挥着手，想要将那种感觉扫出脑子里，并在心里不断的暗示：不是吻，不是吻，只是不小心碰在了一起。嗯，不是吻。花半夏做好心理建设，喝了口水。平复一下心情，然后食指在键盘上噼里啪啦、断断续续地敲了起来。花半夏读高中的时候，就在校刊和中学生读物上发表过很多文章。他从那个时候开始赚稿费的，但他一直没有告诉任何人。随着网络的发展，手机的普及，很多人都不再看杂志、期刊，他们喜欢在阅读软件上看小说，长篇、短篇的都有，题材丰富，选择也多。花半夏与时俱进，也转成了写网络小说的作者。他的小说一直不温不火。不说靠着稿费买房买车，但是每个月的稿费也够他买些水果了。他打字的速度不是很快，等他写完每天规定的字数，已经是两个小时后。花半夏休息一会儿，出去接水喝，想着读者说的暧昧动作戏，心里犹豫，要不还是去学习一下别的作者怎么开车的。他也试着写一写擦边。这么计划着，他便躺在沙发上，翘着腿，悠闲地摇晃着小细腿，在书荒广场找到了读者评论说有很多车车的文，点进去看了起来，正看得精彩呢。手机突然没电关机了，他只好把笔记本搬到茶几，坐在地毯上继续看小说，一边看还一边感慨：别人的文笔怎么就这么好呢？别人怎么就能写得这么重三分呢？重点是这车还过审了。终于男女主暧昧起来了，花半夏尴尬的抠脚，他第一次看小黄文。正当他看得入神的时候，门铃响了，他只好起身去开门。门外时针挂在一个男人的身上。第十三章，大嫂，你比照片上更漂亮。大。大嫂，我是大嘴，今天兄弟们聚会，队长他喝的有点多了，不好意思啊。说话的人也是寸头，小麦色的肌肤，人高马大的，但神情比时征柔和了许多啊、哦。谢谢，进来吧。来人把时征放在沙发上，就准备走。大嫂，我先走了。花半夏原本在接水的，对方说要走，他和他也不熟，便走到门口去送他。谢谢你送他回来，不用谢。大嫂，你本人比照片上更漂亮啊。照片？什么照片？大嘴也不解释。只是说，我媳妇还在楼下等我，大嫂再见。花半夏看着关上的门，这人一口一个大嫂，听了他好别扭。他才二十四岁就成大嫂了，还有那照片，什么照片？花半夏刚调好蜂蜜水，就见沙发上的人忽然坐了起来，痛苦地揉着额头。他把水杯递给时针，闻到了他身上的酒味，就去开窗通风，想让屋里的酒味尽快散去。等他回来，就看见时针一边喝水，一边盯着他的电脑看。花半夏这才想起，他刚才正在看小黄文。天啦，丢脸丢到家了，不是？
，我只是学习一下。他说着，眼疾手快的合上了电脑，把他抱在怀里。学习什么？时针皱眉，语气严肃。小小年纪不学好，看什么乱七八糟的东西？我的看和你的看不一样，我真的是有目的的在学习。花半夏不喜欢被别人误解，极力解释。当医生也需要学习小黄文。花半夏看着他皱眉质疑的脸。心里不爽，刚回来就开始管东管西，都说不是那种看，懒得多费口舌。他最讨厌的就是和喝了酒的男人说话。以前医馆旁边的老王，天天喝了酒就打媳妇。他在院里写作业，听见老王媳妇的惨叫声都胆寒。还有急诊科，每到逢年过节，拉回来最多的就是喝醉酒的男人，一身酒气不说，还爱骂脏话、打人。在花半夏的认知里，喝醉酒的男人就是不可理喻的，所以他怎么想就怎么想吧，反正纠正不过来，那就坐实了他。他需要。我在男科，每天都会看很多不能看的生理器官。为了治疗，我需要看小黄文。其实不是的，他没有在男科待过。他是一个不分男女，眼中只有患者，只有疾病的医生。他只是想用自己的所学去救治、帮助更多的人。这是那个小哥哥信里写的。他说：“学医很好，从业，你一定可以考上蜀都大学医学部，以后会成为优秀的医生，去救治、帮助更多的人。”一个没有见过面的人，居然会那样坚定地认为他一定可以。这给了他很大的鼓励。花半夏，时针的声音忽然提高：“你别忘了，你穿着白大褂，别忘了这一身衣服的责任和使命。”花半夏被他的声音唬住，愣了几秒，随后毫不示弱地回敬他：“要你管，自以为是的老男人。”花半夏过完嘴瘾，感觉还是不解气，端起他没喝完的蜂蜜水一饮而尽，然后像一只骄傲的孔雀，扬手阔步，抱着电脑走进房间，砰的一声关上门。想一想还是不解气，猛地拉开门，又补了一句：“你守好你的责任和使命，不要管美少女的事。”说完，关上门，顺便还叫门反锁了。整套动作，花半夏是一气呵成。时针站在门外，盯着花半夏的门。这和汇报给他的是同一个人吗？文件里的他不是冷静、睿智、果决的吗？这怎么跟个小孩子一样？房间里，花半夏没有心情继续看小说，躺在床上，也为他刚才的幼稚行为感到懊恼。这是怎么啦？为什么要和一个自以为是的男人说那么多？直接走人不是就完事了？花半夏想了很久，最后得出一个答案：肯定是时针喝酒的原因。他讨厌喝醉酒的人，所以才会影响了他。突兀的手机铃声忽然响起，打断了他的思绪。第十四章：内裤，请你手洗。花半夏看着手机屏幕上闪烁的名字。尤山，他立即接通了电话，声音清脆悦耳。珊珊，小半夏，你在干嘛呢？亲昵的声音是好闺蜜尤山无疑了。躺床上，什么都没做，看来我过来的时间刚刚好。尤山的声音忽远忽近，花半夏激动地坐了起来，音量也提高了不少。你要过来？嗯，出差吗？不是，是调回总公司。尤山想回蜀都，不仅能经常和半夏见面，回家也方便了很多。恭喜，恭喜。恭喜你和我，花半夏高兴极了。他必须喝一点气泡水庆祝一下，便打着电话去翻冰箱。客厅里已经没有时针的身影，空气中还残留着淡淡的酒气。你什么时候到啊？房子找好了吗？明天中午一点到先住酒店，周一去公司报道才安排住的地方。总公司有员工宿舍，一室一卫的单人间哦。花半夏实名羡慕了，你们公司待遇也太好了。好了，不和你说了。刚加完班，行李还有没打包好？记得明天一点来机场接我。三个箱子我有点搞不定。好，一点我记住了。花半夏挂掉电话，开心的端着杯子准备回房间。突然，时针的房间门打开，他一手提着换下的衣服、裤子，一手正拿着毛巾擦他的短发。关键是，他没有穿衣服，只穿了一条黑色家居裤。花半夏的脑子里立即冒出了小黄文中对男主的身材描写：男人的窄腰上裹着一条浴巾，腹部肌肉沟壑分明，每一束肌肉线条就像雕刻出来的一般。男性荷尔蒙扑面而来。当时花半夏看到这段描写的时候，第一反应就是解剖书上的插画。而现在看到时针的腹肌，他才突然明白插画和真人的区别。他身上的肤色比脸上的白好几个度，宽肩窄腰，性感的肌肉线条流畅，延伸至浴巾之下，隐约中暗含着无穷的力量。花半夏特意看了一下他受伤的地方，已经变成一条粉红色的疤痕了。时针眉微扬，戏谑道：“好看吗？”花半夏端起气泡水，优雅地品了一口。云淡风轻的点评，一般与他擦身而过的时候，还提醒了他一句：“内裤，请你手洗。”花半夏回到房间，为自己刚才的表现打满分，简直就是完美发挥。第二天清晨，花半夏睡到自然醒，起来也没看见时针的身影。他一个人吃了早餐后，就去书房看书学习。虽然他大学所有的事情都处理好了，只需要等着毕业典礼拿到证书，但医学这个领域。每天都会有不一样的发现，所以他要求自己每天阅读各种期刊上最新的论文。书房是推拉的玻璃门，对着时针的房间门。花半夏侧头思考的时候，正好通过打开的房间门，看见他的床尾，床单被他铺得一丝不苟，服服帖帖的。反观他的房间，早上醒来，被子一掀就起床了。
晚上被子一盖，蒙头大睡，上面还堆着他从烘干机里抱出来的干净衣服。他真不是个精致的女孩。爷爷走后，他一直很忙，没有避风港的孩子，总是要跑得更快才行。算了，反正都这样生活三年了，也不在乎这一两天的。这样一想，花半夏便心安理得起来。为了不让自己分心，他在本子上写出思维导图。一篇论文还没有分析完，客厅传来了脚步声，花半夏更加专注地看着面前的电脑屏幕。他在心里告诉自己，不能再在他的面前说出什么不冷静的话，也不要被他抓住任何可以教育他的机会。心里这样想，戴帽镜框下的一双杏眼却不自觉地瞟向他的房间门。第十五章，心被点了一下。时铮穿着一身黑色的运动装，手里拿着一块白毛巾，显然是刚运动回来。他径直进了房间，没一会儿，水声就从他房间的浴室传来。他的脑海里立即出现了他昨晚只裹着浴巾的身体，以及小黄文里的内容。等花半夏自己意识到的时候，他立即摇摇头，心里羞愧啊，黄了黄了，以后不要看小黄文了，小黄文也不写了，误人啊！花半夏又在书房磨磨蹭蹭了好一会儿，但是一个字都没有进脑子里。他计划着要去机场接油山，从家里出发到机场要一个多小时，还是先做点吃的，昨晚拿回来的食材做个两菜一汤。花半夏淘米煮饭，把需要的食材拿到料理台上。这个房子他最喜欢的就是厨房，操作空间大，宽。场设计的高度也很合理。石铮洗完澡，穿好衣服出来，就看见了在厨房忙碌的身影。小小的一只，亮丽的长发被他挽起，一只笔固定在发际上，露出的脖颈白皙又修长。阳光照在他的身上，感觉暖烘烘的。粉色的围裙裹着他盈一握的细腰。石铮常年平静如水的心，倏地被此景轻轻地点了一下，漾开无数的涟漪。他稳步向洗衣房走去，将被汗水浸湿的衣服直接扔进洗衣机。启动机器，然后把手洗的内裤晾晒在阳台。一边是很孩子气的草莓图案内衣套装，一边是成熟的男士平角内裤，两个完全不同风格的衣物，看着却莫名的觉得和谐。他关上洗衣房的门，点燃一支烟。安静地抽着，思绪也随着烟雾飘远。他对男女之情没有什么想法。当初爷爷让他回来领结婚证，他想结就结吧，反正他一直不在家，结不结也不会有什么区别。第一次在民政局见到他小小一只，蜷缩在伞下，就像雨天找不到家的小猫，孤单又无助。第二次再出任务的时候看见他，他被人挟持，手里的针闪着光。他的眼神坚定。清场结束后，他故意按压伤口，就是想找个理由和他说说话。这种不理智的行为，他做了不止这一件。归队后，他不希望他受到任何的伤害，便利用医院投资方的身份向医院施压，把他调离了急诊科，甚至查看他代教老师的评语来了解他的生活。时钟猛吸一口烟，然后将没有燃尽的半截烟熄灭，用纸裹好才扔进垃圾桶里。花半夏刚关火，洗衣房的门打开了，他看了时钟一眼，洗手吃饭，把菜一一端上桌，最后给两人各自盛了白米饭。时钟坐下，看。看着桌上的两菜一汤，小炒牛肉、蒜泥生菜、白萝卜汤，看着卖相就不错。正好他有些饿了，见花半夏做好，就开始动筷。阳光照在餐桌上，两人都安静地吃着。不得不承认，花半夏做的菜很好吃。长期吃惯了大锅菜的他，食欲也提高了不少。就在他去添第三碗饭回来的时候，花半夏已经放下筷子了。我时间来不及了，你吃完饭收拾一下，把碗洗了，我开车送你。不用。花半夏拒绝的干脆，起身回房间换衣服，跨上帆布包就出门。时针看着关上的门，正愣了几秒。又继续吃饭。第十六章，闺蜜相见。花半夏转乘了三次地铁，终于在十二五十三的时候赶到了飞机场的接机处。她等了没多久，就看见闺蜜推着三个行李箱走了出来。游山，二十六岁，花半夏的闺蜜，一条街上长大的小伙伴。花半夏跳级后，两人一起读的高三。一起参加高考也算是战友了。他大学学的土木工程专业，游山比花半夏高一百七十五的身高，穿什么都好看。但是他做设计的，经常需要去工地上看现场的施工，便习惯了穿冲锋衣、工装裤和一双登山鞋。如果说花半夏是真可爱，假清冷混合体，那游山就是清冷的女王。一头短发利落干脆，本该含情脉脉的桃花眼，在面对陌生人的时候，却多了几分冷漠。小半夏，游山也看见他了，高兴地冲他挥手，然后快速地冲出来。一下抱住了他，想死姐姐了。一花半夏语气嫌弃，还是乖乖的被游山搂着肩膀一起向出口走去。你休周末吗？游山问他。我后面暂时不用去医院，等毕业典礼后，医院的留院名单出来再决定。花半夏虽然知道他被留院的几率很高，但凡是有个万一，别担心啦。那个什么醉的，肯定会把你留下来的，不然怎么追你啊？游山打趣他。花半夏再次提醒他，有姐姐。我已婚，那就离婚。游山说到这个，就替花半夏不值。这么如花似玉、娇嫩可口的一朵小白花，就这样被耽搁了两年多，你这结婚和不结婚有啥区别？有区别呀，我有固定的住所。不用担心被房东无缘无故涨房租，或者大晚上被房东要求搬家。这些是花半夏听实习医生说的。离婚，姐有钱了，我现在转 A 港，正式编制员工，年薪翻一翻。离买房不远了，游山拍着胸脯，大姐大的模样逗笑了花半夏。你还是留着和你家的温庭川结婚吧，我这样也挺好的。花半夏把行李装进后备箱，轻飘飘的补充一句。
他回来了，和你领证的人。”嗯，两人坐上车，尤山才说：“我和温庭川分手了。”花瓣下不可置信的看着他：“为什么？你们不是都见过家长了吗？”尤山和温庭川是大学的时候在一起的，彼此的初恋，是他们土木工程系出了名的金童玉女，才子佳人。那又怎么样呢？两地分居，相隔这么远。感情迟早出现问题。游山看着窗外，全新的生活从这里开始。花瓣下从小和他一起长大，当然知道游山在说谎。温庭川是不是出轨了？不是，他死工地上了。游山和温庭川的感情很好，花瓣下实在想不出什么其他的理由。游山笑了，你要笑死我呀！这么大个公司，工地死人肯定会有报道的。那是为什么？母胎单身二十四年的花瓣下，太想知道是什么原因让两个相爱这么多年的人分开了。谁往低处流，人往高处走。公司高层的女儿看上他了。然后就和我提分手，让我放过他。尤山说的很平静，泪水流的也很平静。他说和那个女人结婚，他一步就能跨到他这辈子的奋斗终点。花瓣下不能理解，人又不是只活二十六岁，那么着急走到终点做什么？但是也明白，隔行如隔山。土木工程和医学是不一样的，他们画图做设计的，不仅要完成本职的工作，应酬业主也是工作内容的一部分。升职除了工作年限、证书的要求，还有就是人脉。那个女人知道你的存在吗？不知道吧，她没有找过我，都是温庭川和我说的。正好我也调回来了，我就放她走。游山接过花瓣下递过来的纸，擦掉眼泪，没关系的，我难过一段时间就好了，烂桃花早点甩掉也好。更何况现在姐姐有了编制，我一定好好工作，争取早点买房。还没到酒店。游山的情绪就好了，看来之前没少一个人哭过。两人一起搬着行李办理好入住。花瓣下看了看时间，现在火锅店都还没有开门，他们就在房间里泡茶、喝茶、聊天。半年多没有见面的两人聊的话题很多。花瓣下和游山平时都很忙，他们聊天永远也没有完整的时间。微信的聊天页面就像留言板，好久才能回复上一句。第十七章，他把你当小孩管，你挂名的老公回来了。什么感觉？游山笑着问他，但八卦的意味明显。想到门铃的声音，他在家里的身影，花瓣下无奈，就觉得有点烦，感觉我的一方净土被人破坏了，以后也没有安宁的日子过了。他端起茶杯喝了一口，又继续道，而且他有点自以为是，总以为他看见的就是事实。这才住在一个屋檐下一天的时间，你就有这么多感触，看来没少接触。花瓣下便把他看小黄文的事告诉了游山，游山听后却笑得前仰后合，你这也太搞笑了。不过这确实是你的做事风格，你说他是不是很自以为是？我倒觉得人家反应正常。花瓣下不解的看着他，试问啊，他当着你的面看小黄片，你什么感受？有点恶心。花瓣下抛开各种生理需求，直言不讳。所以换位思考，人家对你这反应都算好的了。游山略一思考，继续说着他的观点。我感觉他是把你当小孩管了，我不需要他管。我都二十四岁了，花半夏强调，小半夏，我感觉你对他有点不一样。游山是谈过恋爱的，又从小和花半夏一起长大，说他游山比花半夏自己了解他也不为过。他的这些变化，旁观者清。花半夏泡茶的手一顿，确实有点不一样，但都是他突然回来给他造成困扰导致的。他一个人生活的好好的，清清静静的，他却突然回来，这让他养成的习惯突然被打乱了。这才导致他没有控制住自己。游山见他不说话，知道他又在找理由了。你有没有想过，面对他的时候，那才是最真实的你，是吗？也许是上班久了，好像我已经变了。他想起重症医学科护士长对他说的话：“花一生你呀、啊，和谁都能说到一起去，但是总给人一种距离感。”也许这才是现在的他。花瓣下挥挥手，不纠结这个问题了。你那有六年感情的都分了，我这没感情的也无所谓这些，好好工作才是正事。你和那个小哥哥还有联系吗？没有，我陆陆续续投了几次信件，都被退回来了。这么久，人家早就从蜀都大学毕业了。花瓣下讪讪一笑，游山不忍，走吧，四点半了，我们出门，走到附近的火锅店。时间差不多，姐妹俩收拾一下，就一起出门了。火锅吃的太多，游山想着看一看蜀都的夜景，吃饭的地方离花瓣下家也不远，便决定走路送花瓣下回家，顺便消消食。临近晚饭的时候，石峥想问问花瓣下什么时候回来，他才发现没有花瓣下的联系方式，自己热了剩饭剩菜吃，就鬼使神差的坐到了阳台上。夜幕降临，华灯初上，璀璨的霓虹灯闪烁，他已经许多年没有看过这样的夜景。想着，又点燃了一支烟。烟雾缭绕间，一个熟悉的身影出现在楼下，看着搂抱在一起的两人，短发、工装，这一看就是个男人。石峥犀利的冷眸微眯，散发着危险的气息。第十八章，我没看错的话，他抱了你。花瓣下和游山在楼下道别后，就直接上楼。他打开家门，客厅里一片漆黑，看来石峥不在家。借着窗外的夜灯，他哼着小曲，打开冰箱，拿汽水喝。喝完后，花瓣下关上冰箱门。油亮转黑，眼前忽然出现一道黑影，吓得他连连后退，腰撞到料理台上，疼痛迫使他停下，看着眼前的黑影。你在家怎么不开灯啊？我以为进贼了。他后怕的质问他。石峥语气平淡：“小区安保这么好，除了自家人，谁能进来？”花瓣下一听，这是在说他笨吗？人吓人是会吓死人的。他控诉他：“是你太开心。”
，没有听见我走路的声音。石铮陈述事实，他带着烟味靠近他，双手撑在他的身侧。花半夏不喜欢烟味，用手推着他的胸膛：“你走开。”烟味熏人，但这点力道对于石铮来说根本没什么。和你回来的男人是谁？我明明和游山回来的。他说完又觉得不必和他解释这么多，我和谁回来跟你没关系。黑暗中，石铮似乎低笑了一声，花半夏没听清，只听见他霸道的话：“我是你合法的丈夫，也是你唯一的亲人，我有权利知道你身边的人和事。”花半夏想到游山说的，把他当小朋友管，他立即硬气起来：“我二十四岁了，不用你管。”话落，蹲下从他的腋窝逃走，没走两步就被他拉了回去。花半夏整个人被迫靠着冰箱，手也被他举起按在冰箱上。我没看错的话，他抱你了。石铮的声音依旧平淡，听不出什么情绪，却有一股无形的压力笼罩在他的周围。花半夏觉得他莫名其妙。我和游山抱抱怎么了？有什么不可以吗？他是男的，你是我妻子，你觉得可以吗？闻言，他想，如果游山知道他被当成男的，会不会爆粗口？石铮对于他的迟疑不悦，怎么不说话了？这样低沉的声音让花半夏感觉压力更大了。想到他举枪的模样，他解释道：“他是游山，女生，我闺蜜。”石铮没想到对方是个女生，脸上有些挂不住，干咳两声，放开他，抱歉。是我没看清，花半夏心情好，也没和他计较那么多，直接回了房间。洗澡的时候，热水淋在身上，花半夏才感觉到疼痛。他站到全身近处，才看见后腰上被擦破了一大块皮，应该是刚才撞到料理台导致的。他洗完澡后就去电视柜拿医药箱，客厅的灯已经打开，时正正在看财经新闻。花半夏路过的时候，看着起起伏伏，像心电图的波浪线。他也看不懂，拿了药箱就回房间。他撩起衣摆，扭头看着全身镜，对着腰上的擦伤喷双羊水，可是怎么都喷不到伤口上。刚才擦伤的，石铮的声音突然响起。花半夏扭头看着浴室门口的男人，这人走路真的没有声音。他点点头，嗯了一声。他走进来，径自拿过他手里的双羊水。花半夏一个医生没觉得有什么不妥，就随他了。冰凉的双羊水喷在肌肤上，疼痛袭来，花半夏痛得倒吸一口凉气，嘶，马上就不疼了。他的声音温柔了几分。第十九章。冬天的雪一定很美。夜晚，苍穹挂起一轮弯月，星光闪烁，城市也在沉睡中。石铮躺在床上，心里烦躁。一闭上眼，他的脑中就会出现花半夏雪白纤细的腰，以及腰上的两个窝。辗转反侧，已经到晚上一点多了。石铮还是睡不着，干脆起床运动。做了一百多个俯卧撑后，心里的烦躁终于散去了些。他便去冲冷水澡，然后才睡觉。第二天，花半夏起来，家里又只有他一个人。简单的吃完早餐，他就在书房写小说。要趁正式开始工作前的这一段时间，多码字存稿。一直到中午的时候，石铮也没回来。花半夏想着他昨天帮他上药，还是给他打个电话，问问他要不要回来吃饭。这时他才发现没有石铮的联系方式，也只能作罢，煮了一碗面吃，又继续去码字。下午的时候，花半夏突然接到程醉的电话：“程教授。”花半夏的声音礼貌又带着疏离。三床的患者林喜想见你。程教授无奈的声音传来，花半夏便明白患者处于临终状态。他拿着手机立即出门，在小区门口拦了一辆出租车，直奔医院而去。林喜是一位肺癌患者，一直靠呼吸机维持着生命体征。他和他的夫人是同事间谈到就会落泪的一对老年夫妻。林喜是一名和研究工作者，常年生活在条件艰苦的沙漠。退休后回来，终于可以和他的夫人长相厮守、共白头的时候，忽然查出他是肺癌晚期。经过各种化疗、放疗，结果都不理想。在多方的考虑后，住进了重症医学科。他入院的时候，花半夏在急诊。当时是他和师傅去接的，老两口没有孩子，他帮老两口提东西，办理各种手续，带他们去做检查，这些其实都是他身为实习生应该做的，老两口却异常的感谢他。后来花半夏去了重症医学科，科室每天只有下午一个小时的探视时间，林喜精神好的时候，总喜欢拉着花半夏聊天，他戴着氧气面罩。说话很慢，大多数时候都是花半夏听他说。每天花半夏查完房后，他就叫他过去，递给他一块白板，上面写着他想吃什么，需要夫人从家里带什么，以及想和夫人说的话。内容大概都是：夫人，我今天感觉良好，晚上睡得也好。今天我想喝橙汁，一小杯，还想要我的书，你带来，小花医生会给我读的。另，夫人要坚强，我也会挺住。今年冬天的雪一定很美。慢慢的。花半夏就成了他们夫妇之间的传话筒。他的夫人是个很坚韧、勤劳的女性，每次来都带着他需要的东西，笑盈盈地陪在他的身边。但是，只有花半夏知道，他每天说完那些话的时候，电话里阿婆的声音都会哽咽，吸着鼻子，然后泣不成声地说着谢谢。花半夏下车后，一路狂奔到科室里，穿上白大褂就去了病房。林喜看见他的时候笑了，花半夏立即站到他的身边，握着他瘦枯、微凉的手。他张张嘴，他知道他想说什么。我知道我会常常去陪阿婆的。
，您推荐的书我也会看的。林喜满意的点头，他的夫人在他床边温柔的笑着。老林，你放心，我一个人都生活了这么多年，你不在，我只当你去了研究所里，我还是会每天买菜也买花，看书也看云。当他身上的各种监护仪器和氧气面罩摘下来的时候，科室里传来了啜泣声。花半夏和其他几位年轻的护士低头擦着泪水。第二十章。爱就在一起。林喜的侄子林毅和阿婆一起举办了葬礼相关的事宜。花半夏一直陪在阿婆的身边，她一直没有流一滴泪。每个前来吊唁的人，她都微笑着和对方寒暄。她扶着阿婆的手臂，感受着她颤抖、绵软的身体，红着眼眶，没有对阿婆说一句安慰的话。夜幕降临，花半夏陪着阿婆吃饭。她看着对面从容吃饭的阿婆，于心不忍。阿婆，你有什么情绪，不要自己压着，想哭就哭吧。阿婆抬眸，红着一双眼。就那么看着他，直到眼里的泪水被压回去。我不哭，老林不喜欢我哭，他喜欢我笑。阿婆的话说完，花半夏却哭了。包里的手机震动着，是陌生的电话。他整理了一下情绪，然后接起。你在哪里？是时针。他的声音听不出任何的情绪。是殡仪馆。你哭了？谁的葬礼？花半夏看着对面优雅吃饭的阿婆，没有回答时针的问题。他的声音再次传来。我马上过去。好。花半夏回完，他就挂了电话。小花医生。有事你就先回，这里不好打车，我让叶儿送你。不用，阿婆。花半夏斟酌了一下，我先生一会儿就来。阿婆听说他结婚了，面露诧异，这么早就结婚了？不过也是，你是个乖巧讨喜、善解人意的孩子，有体面的工作，人又漂亮。结婚早也正常。花半夏没有多做解释，吃完饭又陪着阿婆去灵前烧纸，听阿婆说话。小花医生，能在一起的时候就要好好的相爱。老林以前常说，爱意随风而来，我却只想和你慢慢的相爱，爱就在一起吧，哪有那么多的时间慢慢来？花半夏只是点头应着。他不知道什么是爱，是父母那样不离的相守共生死，还是阿婆这样的默默付出生死相离？花半夏又陪了阿婆一会儿，阿婆就开始催他：“你回去吧，老林的葬礼后，我就和林毅去国外生活。”“嗯，好的。”小花医生，你的心太软了，当医生会很累的。阿婆心疼地看着他，我问心无愧。阿婆听后却笑了，好一个问心无愧，所有的爱和好运都是对你这个善良小人的回报。谢谢阿婆，去吧。再这么聊下去，你先生该等急了。花半夏来到殡仪馆门口的时候，只有一盏橘色的灯在路边安静的亮着。保安坐在亭子里，听着新闻广播。他找了个花坛，安静的坐着，心里怅然若失。当初爷爷也是在这里火化，然后带回花溪小镇安葬的。车轮碾压在石子路上的声音传来，花半夏抬头就看见石铮的黑色车。他从车上下来，逆着车的灯光向他走来。花半夏这才看清，他穿着黑色的西装，衬得他的身材更加的完美，宽阔的胸膛让人感觉很安心。石铮在他的面前站定，这一幕就像两年多前领结婚证当天，两人第一次见面。我进去看看。石铮问他，第二十一章，第一次牵手。花半夏站起，不用，是一个患者，我陪着家属过来的，回去吧。石铮看着他落寞的背影，心中明了。他的爷爷也是在这里火化的。思及此，他跟上他的步伐，上车后启动车子离去。石铮看着他一言不发，坐在副驾驶座上，侧脸看着窗外，也不知道在想什么。我没吃晚饭，你有什么想吃的吗？他找话题打破车内的安静，吃你喜欢吃的吧。我吃过了。花半夏刚吃过一些，没什么想吃的。我刚回来，不知道家周围有什么好吃的，你推荐一下。花半夏平时也不怎么在外面吃饭，他那点薪水根本不允许他出去享受美食，但他还是想了想，给出了建议。商场的四楼有一家不错的中餐馆，我看商场外立面的广告图片，味道应该不错。石铮听后就安静的开车，没有再和他说话。车在地下停车场停好，两个一前一后的上电梯。到一楼的时候，人忽然多起来，一辆婴儿车占据电梯大半的空间，大家都往里挤。花半夏被石铮护在角落里，他看着他宽阔的背，记忆中爸爸也有这样宽阔的背。每次上山采药，他走累了就会要爸爸背，他趴在爸爸宽阔的背上，看着层峦叠嶂。绵延的山，仿佛拥有着世间的一切。电梯到四楼，他转身，自然地握着他的手，说着：“借过，借过。”挤出了人群，走出电梯，石铮也没有放开他的意思，握着他的手去找中餐馆。花半夏看着两人交叠的手，一种陌生的触感自掌心传来，汇聚在心间，又横冲直撞地向四肢摆骸而去。他有些恍惚，这是从未有过的感觉。不等他细想，石铮询问的声音传来：“何月堂，是这家吗？”花半夏趁机抽回的手，拿出手机确认：“嗯。”是这家，两人走进去，立即有穿着精致旗袍的服务员过来。先生、太太，里面请。花半夏看着店里的陈设，雕花屏风，假山流水，意境盆栽，方桌圈椅，古色古香。这装修一看就不是他能消费得起的。他想叫石铮走，可是他已经坐下。服务员递给两人菜单，花半夏低头，假装看着手里的手机，掩饰他的窘迫。趁石铮点单的时候，花半夏默默地点开了自己的银行短信。他只有两万多的存款，虽然有点心疼，但是花就花吧，后面节约点，少吃点水果和汽水就回来了。花半夏本来不想吃的。
但是看着一大盘的泡椒酸菜鱼，他馋得口水直流，也不管那么多，拿起筷子吃起来。中途他被泡椒辣到，石峥还给他点了一瓶汽水。他把打开的汽水递给他的时候，花半夏才发现他根本没吃鱼。你不吃鱼吗？我不爱吃辣的。花半夏本来想说不爱吃你还点，但转念一想，难道是因为他在老宅吃饭的时候一直吃海鲜，在家吃饭也挑辣椒吃，所以他特意给他点的鱼。想到这里，他看着石峥，真诚地说：“谢谢你，吃吧。”把胃填满，心情就会好点。时针的话听着很熟悉，花半夏却想不起在哪里听过。不过他也反应过来，他是看他心情不好，所以才提议出来吃饭的。他心中触动，也不再纠结这一餐的费用了。能通过吃美食来愉悦自己，也算是一种投资。两人吃完饭后，时针去结账，花半夏特意找服务员打了票。第二十二章。养你我还是养得起的。回到家，花半夏主动找到石峥要加微信。对了，你怎么知道我电话号码的？石峥找爷爷要的。花半夏了然，微信加好，他顺手赚了一半的餐费到他的微信上。石峥举着微信问他：“你转钱干什么？”刚刚的餐费 A A 制。花半夏说的理所当然。石峥看着他：“我从结婚就没想过让你花钱养家。”花半夏不知道他为什么忽然变得严肃，立即解释：“不是。”这是我养我自己的，刚才我也吃了。养你我还是养得起的，你的钱就留着买你喜欢的东西吧。说完，他打开抽屉，把一张银行卡放在花半夏的手上。以后家里的开销用这张卡，我走的时候密码也写给你了。你怎么没用过？忘记密码了？不是，我记得我一个人也没什么开销，就一直没用。这是花半夏的实话。还有一个原因就是他不能住着他的房子，又花他的钱，这是占别人的便宜，不劳而获，他办不到。行，以后用这上面的钱，自己想吃什么就买回来做。还有，我明天开始上班，晚饭不一定每天都回来吃。嗯，花半夏应了一声，拿着他的卡就去房间了。他趴在床上，看着手里的银行卡，他思绪纷杂，怎么有一种被人托付全部身家的感觉？这就是婚后的生活吗？他想到了阿婆说的话：“爱就在一起。”其实没有感情也是可以在一起生活的。算了。不管什么爱不爱的，时针给他生活费，他免费住在他的房子里，以后每天多做一个菜，多洗一副碗筷，家里的家务活全包，就当是交房租了。这样一想，花半夏的心里通透了许多。翌日，花半夏还在睡梦中，就被时针的敲门声吵醒。他有起床气，所以打开门的时候语气也不好。干嘛呀？今天周一，七点了，你不上班吗？花半夏睡眼惺忪地看着他，我实习结束。等毕业之后再上班，那就吃完早餐再睡。他长臂搭在门上，阻止他关门。可是我很困。花半夏还配合的打了个呵欠，表示他真的很困。吃早餐很重要。石峥坚持，他只好不情不愿的去洗漱后，坐在餐桌前，嘴里咬着粉丝小笼包，口齿不清的控诉他：“你真的很像我爸爸。”那就好好听爸爸的话。花半夏正愣，他不是这个意思，不是让他占便宜的。电视的早间新闻忽然报道，认识林喜先生于昨日病逝，葬礼从简。不接受外界吊唁，花半夏看着电视上林喜的黑白照片，原来老人家的影响力比他自己说的还要大。你昨天是去陪他的家属？石峥问他。嗯，花半夏想到他昨天的关心，继续开口道：“我难过的是，满身功勋的他，到了晚年还要受病痛的折磨，不能和爱的人安享晚年。”石峥也不知道怎么安慰他，心里却闪过一丝庆幸。当初退役的主要原因是爷爷催促他回来接管公司，现在听了花半夏的话，他却庆幸当初选择了退役。花半夏听到他起身的动静，没一会儿他的声音传来：“我去上班了。”他闻声抬眸，看着玄关处换鞋的时针。第二十三章。晚饭我回家吃，时筝已经换掉了他的休闲服，合身的背心和西裤，勾勒出窄腰和翘臀的线条，没有一丝褶皱的西裤包裹颀长的腿，很普通的套装，穿在他的身上却有一种隐忍禁欲的感觉。花半夏心想，这简直就是天生的衣架子啊！再想到他的腹肌和胸肌，搭上这翘臀，脱衣有肉，穿衣显瘦。就是说的这种身材吧。等他对上时针的眼睛时，才发现他正似笑非笑地看着他。花半夏被当场抓包，心虚地低头继续啃包子。我就说小朋友不能看小黄文吧。他的声音低沉含笑，哪壶不开提哪壶，这人真的是。花半夏性眸一瞥，气势十足。都说不是你说的那种看了，我只是去学习学习。为什么需要学习小黄文？花半夏被问的不知道怎么回答。他总不能说因为想写小黄文，所以才去看小黄文吧？以后我再发现你看小黄文。看我怎么收拾你！石峥丢下这么一句威胁的话，就走了。花半夏看着关上的门，哼，我才不会傻到让你发现第二次呢。话是这么说，但是他的脑海里忽然有了灵感，丢下小笼包就去书房码字了。艺术家们创作的时候有缪斯女神，而他有石峥。虽然他有时候霸道。爱管他，但是只要能让他文思泉涌，这些在他花半夏这里都是可以忽略的。花半夏今天的状态很好，写完灵感的时候
都已经快两万字了。他看看时间已经两点多了，用脑过度的后果就是头昏脑胀。窗外天朗气清，浮云缓动，他准备下楼走走，放松一下大脑，顺便去买些水果，然后回来炖个玉米排骨。花半下路过银行门口的时候，想到身上只有几十块现金，便拿着时针给的卡，光明正大的去自助取款机上取钱。他比较喜欢使用现金，这样对钱才有感觉。手机支付少了花钱带来的快乐。他取完钱，好奇的点开了余额查询。当看到一长串的数字后，他颤抖着手点在屏幕上，挨个数着个十、百。千万一百五十多万，卡上居然有这么多钱，这卡突然就变成了烫手的山芋。花半下一路都走得小心翼翼的，手紧紧的握着装卡的小包，生怕一不小心弄掉了。就连手机来消息的提示音都把他吓一跳。是时针发来的消息。聊天界面上，他转账的 A A 这饭钱，他还没有收款。下一条就是他刚发的，晚饭我回家吃。他回了个好的。就把手机放回包里了。另一边正在参观公司部门的时针，看着手机的聊天界面，唇角上扬。正在介绍工作的叶特助看着新总裁这一笑，提着的心终于落下。一天了呀，终于看到新总裁有表情变化了。花半下买完水果回家，就开始炖排骨。想到时针要回来吃晚饭，便准备再做个蒜蓉西兰花和麻婆豆腐。这样荤素搭配，两个人的口味都照顾到。虽然出去走了一圈。但是他感觉肩颈还是酸痛，腰也胀痛，便换了瑜伽服，准备拉伸活动一下筋骨。第二十四章，正常的生理反应。时针下班回来，刚出电梯就闻到了炖排骨的味道。这是一梯一户的房子，所以这香味从哪里来？不言而喻。当他推开家门的时候，就看见穿着紧身服的花瓣下在运动。也许是听见门锁的声音，他正扭头看着他这边，脸上还有一层秘密的汗。他双膝跪着，双手和下巴匍匐在垫子上，浑圆的翘臀正对着玄关。这画面的视觉冲击感太强，时针本能的去打开鞋柜拿室内鞋。花瓣下站起，看着他阴沉的脸。心想，可能他是上班累了吧，便默不作声地收好瑜伽垫，然后回房间去洗澡。时针坐在沙发上，喝着冰水，视线落在他紧闭的卫生间门上。良久，听见浴室的水声停止，他才站起回了自己的房间。饭桌上，花瓣下小心地打量着时针，他的脸色好了很多，但还是看不出任何情绪，只好低头安静地吃饭。也是，他退役回来也没怎么休息，第一天上班应该压力也挺大的。吃完饭，花半下利索地收拾餐桌，把碗筷放进洗碗机，挽起袖子，正准备洗锅，时针的大手出现，我来。花半下没有让开，我洗。我看你上班挺累的。时针笑，你哪里看出来我上班累了？你回来的时候脸沉得吓人。时针略一思索，你穿的太勾人了啊！什么勾人？他穿什么勾人的了？刚才运动的时候，花半下愕然，那就是常见的瑜伽服，包裹性比较好，只是为了看清动作和发力的肌肉。嗯，花半下不明所以。嗯，什么？嗯，你觉得勾人是因为你心灵不纯洁？时针剑眉微扬，我是正常的三十岁男人，对着自己的妻子有生理反应也不是什么羞耻的，是吧？花瓣下的脸噌的一下就红了，他没想到时针会说的这么直白，把洗碗布塞到他的大手里，你洗吧，我肚子疼，头也不回的回房间关上门。时针单手撑在洗碗台上，不解的看着他的房门，小黄文都看了，怎么对于他的话反应这么大？一整个晚上，花瓣下都没有再出房间。时针第二天清晨也没有敲他的房间门，叫他起来吃早餐，只是给他发了消息：早餐记得吃，书房收拾一下，分我一半办公。房间里其实花半下一晚上都没睡好，他做了和时针滚床单的梦，这是他24年的人生里第一次做这样的梦。梦里时针要他履行妻子的义务，他居然乖乖的脱了瑜伽服，一丝不挂的站在他面前，任由他施为。花半下太气了，他居然主动脱了衣服。更气的是他在网上搜索。为什么会做羞羞的梦？答案：日有所思，夜有所想。花半夏又开始责怪起时针来，都怪他乱说话，害得他也黄了。看着手机上时针发的消息，等传来关门的声音，花半夏才出来吃早餐。谁知原本已经出门的时针，忽然又打开了家门。花半夏吓得双手抱在胸前。时针见他这提防的模样，笑了笑，叮嘱他一句：记得收拾书房，然后才关上门走了。第二十五章，感情可以慢慢培养。花半夏忙起来也就把做梦的事忘记了。书房的面积很大，两米长的实木办公桌摆在书房的中央，门正对着书房的落地窗，两边分别是顶天立地的大书柜，这样正好分配。书柜一人一个，书桌一人一边。他只有笔记本电脑，不知道时针会不会安装台式电脑，他还是给他留了大半的书桌空间。等他忙完，就着昨晚没吃完的排骨汤。煮了一碗面当午饭，时针不在家，他自在了许多，一边吃一边看着读者的评论。吸到的野花，大大这车开得稳稳的，对吧？对吧？我就感觉这男主一下就支棱起来了，这也太撩人了，还西装纱，爱笑的百万富翁。从野大大，以后不要再藏着掖着了，好东西要大家一起分享。山之奈奈，大大，你是不是去实战了？这车技一流啊！实战
，他可没有。花瓣下想到昨晚的梦，他决定以后再也不写小黄文，也不看小黄文了，那样的梦太容易误导人了。他在心里赞同时征的话，表示以后不看小黄文了。下午，花瓣下收到班级群里的消息，班长让大家填写学士服的尺寸。花瓣下读来读往习惯了，同学们也都在不同的医院实习，平时联系少，所以他和同学也没什么聊的。他找到自己的名字，填完后退出表格，刚好班长又发了一条通知，要求参加毕业典礼观摩的亲朋好友着装事宜。花瓣下没有亲朋好友要参加，这一条通知也直接忽略就好。虽然退出了班级群，但是他的心里还是记挂着亲朋好友观礼的事。游山刚回来，每天忙到飞起，根本没有人参加他的毕业典礼，也没有人送花给他，或者和他一起拍照。想到这些，他的心里不免有些失落。他就这样沉闷了好一会，手机突然响了，是时征的消息。还是一句，晚饭我回家吃。他照例回了两个字，好的。为了转移注意力，花瓣下决定现在就动起来，做一桌好吃的菜，用美食治愈自己的心。翻找冰箱后，他决定做粉丝蒸鲍鱼、土豆牛腩包、丝瓜口蘑汤，煮个黑米饭。这些食材都是上次回老宅的时候爷爷给的，所以他最近都不用买菜。当花瓣下开始认真做一件事的时候，他就会忘掉那些让他烦闷的事情。时间很快到了时钟下班的时刻，当他走出电梯，又是家里的饭菜香。他站门外。这就是烟火的气息，家的味道吧。时钟对于家没有概念，也不知道家是什么样的。他比弟弟妹妹大三岁，因为他们是龙凤胎早产，出生就转移了父母大部分的关注。他是爷爷和保姆带大的，走到哪里都是食堂。小时候和爷爷吃公司食堂，读书了吃学校的食堂，进不对了也是大锅饭。但是现在下班回家有香香的饭菜，有人陪他一起慢慢吃，不管他吃几碗，他都会坐在那等他吃完。日暮四合时分，也不再是让人伤感的夕阳，而是一桌让人食欲大动的饭菜。这婚结的也挺好的。感情可以慢慢培养，放下这些思绪，他从善如流的按下指纹解锁。第二十六章，手背烫伤。花瓣下正在炒淋在鲍鱼上的酱汁，听见开门声的时候，只是抬眸看着他，说了一句：“你回来了。”时针换了室内鞋，站在客厅看着他。他穿着黑色的宽大 T 恤，灰色的运动裤，长发扎起，看着小小的背影，就像个小朋友。可就是这么一个比他小六岁的人，居然会让他有家的感觉，感觉真是个奇妙的词语。他会让他变得不理智。花瓣下关火，将酱汁盖好，找隔热手套端蒸锅里的鲍鱼，转身就对上他的一双黑眸，没有了曾经如鹰的锐利，取而代之的是满足的柔情。你先去洗澡吧，我还有一个汤才可以吃饭。时针眸光微动，我饿了，不想动。那你坐着等一下，我尽快。花瓣下说完转身，他知道身后的一双眼睛正看着他，心里一阵紧张。心跳也不自觉地加快了，但好在他善于厨房的事情，很快就做好了最后一个汤。他找到合适的盘子，将菜一一端上桌。时针也进来拿洗碗机里碗筷。谁知时针起身的时候，不小心撞到他的手，他的手腕就那么碰到了铁质炖锅的边缘，烫的他啊了一声，但是手里还端着盛土豆牛腩的碗。慌乱间，他就那么站着，不知如何是好。时针听见他呼痛的声音，立即把他手里的碗接过。捏着他细细的手腕去冲凉水，他看着他手腕内侧红红的一大片，连忙道歉：“对不起。”花瓣下皱眉，他最怕痛了，但嘴里还是说着：“没关系。”按照训练新兵的模式，这点痛都忍不了，肯定会被时针说教体罚。但当他看到花瓣下皱眉的模样，他说不出重的话，关心的话反倒脱口而出：“疼吗？”就是当时有点疼，现在凉凉的，不疼。药箱里有烫伤膏，擦擦就没事了。他炒菜的时候经常被热油烫到，家里就一直备着药。冲了好一会儿冷水，时针才拉着他去客厅。他把药挤在棉签上，一手握着他的细腕，轻轻地涂在泛红的地方。花瓣下一双杏眼安静地流连在他脸上，剑眉星目，一双深邃的黑眸，里面满是温柔。他的神情专注，就像对待一个易碎品一般。花瓣下太久没有被人小心翼翼地对待了。他的心里霎时涌起一阵暖意。好了，他抬头，四目相对，花瓣下眼神躲闪。谢谢。餐桌上的气氛还是一如既往的安静，但似乎又有些不一样。具体是哪里不一样，花瓣下也不知道。时钟见他放下筷子，去玩你的。我吃完收拾，花瓣下犹犹豫豫，坐在客厅好像不是很好。时针喜欢在客厅休息，看新闻，直接回房间又有点不礼貌。最后他去了书房，随手拿了一本书架上的书，他打开来也不知道书里讲的什么内容。耳边是时针收拾厨房、锅碗瓢盆碰撞的声音，不多会儿，水流声戛然而止。花瓣下思绪回笼，聚精会神地看着面前摊开的书，余光瞥见时针的室内鞋出现在书桌旁。第二十七章。送你的花。下一秒，他的手放在花瓣下的书上，将书转一圈，提醒他：书反了。花瓣下窘迫，狡辩：没有反，这样方便我看插画。哦，时针了然，上扬的尾音带着不自然的笑声。花瓣下这才注意到，插画是男性骨盆正面观。天啦，这跳进黄河也洗不清了。他是医生，看彩绘的解剖图片，真的是很正常的学习。他只是一时不专心，然后翻到了这里。但是时针还没忘记他看小黄文的事，现在又被他看见他研究这个图片，他估计又把他想黄了。为了掩
但看到图片内容，他干脆把整本书都合上，装作若无其事的把书归位。这边是给我的空间吗？嗯。花半夏没有回头看他的勇气，看着时针回了房间。花半夏长舒一口气，抱上他的笔记本电脑，直接回了房间。翌日没有时针吵他，花半夏睡到自然醒。手机上有一条消息是时针发的，注意用手。午饭外面吃，晚饭我回来做。花半夏关掉手机。躺在床上，有一种大人出门上班，把小朋友留在家里的感觉。他不知道今天做什么，小说写到完结就等着发布完。昨天他问了读者们喜欢看什么番外，到时候再根据读者的回答写几篇番外，这本书就真的完结了。编辑让他开新书，花半夏到现在都不知道写什么，干脆今天放假一天，把收藏的电视剧找出来看。准备好零食和汽水，花半夏便悠然地躺在沙发上，开始了一天的摆烂生活。时针下班前，他就把家里收拾好，恢复成原来的样子。他只是手背烫伤。起了个大水泡，只要小心不弄破就好。花半夏正看着冰箱，想晚上吃什么，门口就传来了动静。时铮拿着几朵栀子花出现在玄关，四目交融。送你的花，花半夏第一次收到别人送的花，开心的走过去收下。谢谢。他走到冰箱前，看着保鲜盒里的土豆牛奶，煮面吃行吗？可以。时铮会煮面，他就放心的去找玻璃水杯，把花放里面，然后摆在茶几上。栀子花的香气萦绕在客厅里。为家增添了一丝生活的美好。吃面的时候，时针忽然问他：“你学校什么时候办毕业典礼？”下周三。时针只是点点头，就没有了下文。花半夏垂眸，掩去眼底的暗淡。也许他只是想知道他什么时候开始上班吧。时间在平淡的生活中划过，很快就到了花半夏毕业典礼前夜。时针这期间都很忙，每天加班，这两天还出差了。他的生活一下又恢复到他回来之前的状态。花半夏看着地上的快递盒，是一双裸色浅口的中跟鞋和一件藕粉色的缎面提花旗袍。这就是游山说的毕业礼物吗？花半夏想着，便给游山打了个视频电话，可是没有人接，他只好给他发消息：“珊珊，你送的毕业礼物我收到了，很好看哦，谢谢。”第二十八章。和玲玲的纠葛。毕业典礼当天，花半夏起了大早，打开手机就看见了游山的回复：“好看就好好用，以后就是花医生了，加油。”看时间是凌晨两点多回复的，游山真的是很忙。有了他的礼物和加油，花半夏的也变得美美的了。花半夏收拾好一切，出门前才换上旗袍和中跟鞋。看着镜子里合身的旗袍，他在心里把游山夸了一圈。分开这么久，居然还记得他的尺码。真不愧是好闺蜜。她打车到学校，在集合的地方领取了学士服和帽子，一个人安静地坐在那，等着班上所有同学们到了后一起去操场。哟，这不是咱们的学霸花半夏吗？怎么一个人坐在这里啊？一道女声响起，原本在拍照、录像、打闹的同学，目光聚集到了花半夏的身上。原本她一个人坐着，像个透明人，挺好的。玲玲这一嗓子，直接把她变成了焦点。玲玲是他们临床医学系的系花，大一入校第一天就成为了全校的焦点，不仅因为她美，还因为她开一辆保时捷911。花半夏抬眸看着她，依旧是一身贵气逼人的打扮。见她不接话，玲玲讥笑道：“抱歉啊。”我记性不好，你唯一的爷爷也死了，你当初还请了好长的假呢，节哀啊！花半夏听到他提爷爷，也不想惯着他，一针见血，直戳他的痛处。我留在附院 ICU 的几率比较高，最后一段时间的实习是程教授带我，留院的申请表也是程醉教授签字的。程醉教授就是玲玲讨厌他的理由。当年花半夏凭借第一名的成绩拿到附属医院实习的名额，而玲玲以第二名的成绩落选。玲玲找他谈判，希望他主动放弃实习的名额，去玲玲爸爸家的私人医院实习，林家给他更高的薪水和福利。那时，玲玲喜欢程醉已经是众所周知的事情，因为他拒绝男生告白的理由就是我喜欢程醉。他花半夏不傻，国内首屈一指的蜀都大学附属医院和三级甲等私人医院，当然选择前者，便委婉的拒绝了玲玲。但是玲玲不甘心。又找了他一次，那时正好爷爷病重，他刚签完医生给的病危通知书，心情沉重。玲玲梨花带雨的哭诉，希望花半夏成全他喜欢程醉教授的心，他真的很想和程醉教授共事。花半夏认为是他拒绝的不够直白，当时就告诉玲玲，他不可能放弃。这也是他的理想工作地，即使以后不能成为附属医院的医生，但能在那实习也满足了，所以他绝对不会主动放弃实习的机会。就因为这事，林玲没少挖苦挤兑他。花半夏心思也不在这些事情上，就没和他计较。但是他今天提到爷爷，就别怪他提成醉教授。果然，林玲在听见他可能留院任职的时候，语气都变得犀利了。怎么可能？你只是成绩好而已。花半夏就是要气他。ICU 招人，有参加公考进去的，我可能运气好吧。刚好赶上，玲玲摇头，趾高气扬的笃定：除非你做了什么不可告人的事，和谁睡过，否则你一个小镇上出来的人，没有背景，靠山。花半夏看着周围的同学异样的目光，他没想到玲玲说话如此的过分。第二十九章。他是你惹不起的人。花半夏知道，在现在这个网络时代，一个谣言的威力有多大。一旦成为网民的关注点，即使是白，也会被说成黑。谣言不可能止于智者。他站起，性眸微眯。
瞪着玲玲质问：“你倒是说说我和谁睡过，做了什么不可告人的事？”周围的同学第一次见如此犀利的花瓣下，这和记忆里默不作声、几乎透明人的花瓣下不同。玲玲正愣几秒就反应过来，都说了是不可告人的事，你们当然不会到处宣扬了。喝花瓣下冷笑出声：“你这张嘴最好不要乱喷，口吐芬芳也是要讲究证据的。见人装什么清高？本小姐今天就用实际行动告诉你。”我打你也没人敢吭声。玲玲说完就扬起了手，花半夏顺势后退，他的巴掌落了空。花半夏，一道男声响起，打断众人看戏。他闻声望去，视线落在人群外的时针。一身黑白的西装被他穿得挺拔夺目，面容硬朗清贵，周身散发着破人的凛然正气，在场的人都不自觉地噤声。花半夏心里疑惑，他不是在外地出差吗？这个时间怎么会出现在这里？时针在众目睽睽之下，大步流星向他而来。只听得他告诉玲玲。他是你惹不起的人，玲玲没想到会有人突然冒出来帮花瓣下打量着眼前的男人。见惯了奢侈品的他，一眼看出男人的打扮穿着不菲，尤其还讲究的配上袖扣和领带夹，但一时也没看出来他穿的是哪个品牌。玲玲好奇的开口：“你又是谁？”时针的视线落在花瓣下的身上，唇角勾起一抹笑：“我是和他领了结婚证的人，合法老公。”花瓣下没想到他会为了帮他，在同学面前公开彼此的关系。玲玲还想说什么。时针就那么盯着他，高压威胁让他害怕的闭上了嘴。时针垂眸看着他，语气柔和：“你需要和同学拍照吗？”“不需要。”他来了那么久，当然知道没有和同学们拍照的必要。那陪我出去走走。时针说着，拿过他放在桌上的学士服和帽子，揽着他的腰离开，留下一群吃瓜同学。两人并列着走在校园里，随处可见穿着学士服的毕业生和亲朋好友在拍照。时针的声音在他头顶响起：“你没有玩得好的同学吗？”花瓣下苦涩一笑：“没有，我读书的时候一直很忙。”所有时间几乎都在图书馆、实验室和同学相处的时间不多。他一个小镇里考出来的学生，想要和大城市里长大的同学竞争，付出的时间和努力自然是要比别人多两倍，甚至是三倍。两人不知不觉走到一处寂静、荒芜的办公楼前，这里是我读书时的学生会办事处。花瓣下惊讶：“你也是蜀都大学毕业的？”“嗯，金融系的。”花瓣下对于学生会并不了解，他没有加入任何的社团。时针打开门前的红色信箱，已经空了，这么久没人。一盏一盏也没办了吧？他眼前一亮，一盏一盏，嗯，一盏一为一盏灯，是为全国高考学子开通的交流通道。他们写信来，我们学生会的人就会回答信里的问题，或者给一些考学的建议。一个大胆的想法出现在花瓣下的脑子里，他满怀希望的看着眼前的时针，你有没有回过别人的信？时针若有所思，有吧，一两封。不太记得了，我平时忙，回复少。花瓣下心里的弦仿佛被人拨弄，止不住的颤动。第三十章，是你真好。花瓣下站上台阶，视线恰好与时针平齐。他盯着他那双深邃的黑眸，紧张地认真地问他：“你有没有回过一个叫从野的信件？”时针思索片刻，摇头，没印象。花瓣下眼睛一转，提醒他：“他的信件都是用蓝色的信纸写的，会折成一片叶子的形状。”时针脑海深处的记忆被唤起，他记得叶子形状的信件。当初还被他拆坏了，那是你，就是要考我们学校医学部的人。医学部比金融系的录取分数都高，所以他当初还特意写了很多鼓励的话。花瓣下闻言，一双杏眼霎时变得亮晶晶的，兴奋的连连承认：“是我，是我。”时针大掌揉着他头顶的秀发，声音带着唇角轻扬：“是你真好。”他在时针的注视下，笑着笑着，又觉得气氛有些暧昧，便敛起笑意，无意间躲开他的大手，向其他地方走去。时针几步跟上他，恭喜你。实现了自己的理想，谢谢你的鼓励，备考经验分享，给了我很大的信心和帮助。他的视线落在时针粉色斜纹领带上，心中一动，怎么和他的旗袍有种交相呼应的感觉？时针试探，你一直在找给你回信的人。花瓣下直言不讳，嗯，我想当面和他说谢谢。我入校后写了信。也没人回，就只是想和他说谢谢。他不答反问，不然呢？时针自嘲地勾起一抹笑。我参军后，学校就换学生会主席，可能一展一战就取消了。你自然收不到回信。其实现在花瓣下一算，时间也对得上。他读大学，时针正好大学毕业参军。花瓣下心里觉得有些狗血，他一直找的人，居然是和他闪婚的人。但不管什么时候，都该郑重地和你说一声谢谢。谢谢你，石先生。他已经三十岁，再叫小哥哥就有点不合适了，叫石先生比较好。我都在你同学面前说是你老公了，再叫石先生就有些生分了吧？花瓣下看着石峥，有些犹豫。老老公，嗯。石峥从鼻腔发出的声音低沉，带着磁性，莫名的撩人。他一时愣了神，他牵起他的手，去操场吧。典礼应该要开始了，花瓣下看着一大一小像握的手，你不是在外地出差吗？处理完就回来了，刚好赶上你的毕业典礼，你是特意回来参加我毕业典礼的。时针嗯了一声，他心乱如麻，理不清，但还是将感激说出了口。谢谢，你说很多次谢谢了。时针调笑，真想谢就给点实际的，我没什么可以给你的。
，时政可比他有钱多了。你可以给我煮饭、烧菜，或者把你给我。”花瓣下闻言，顿感脑中似有无数的烟花齐放，炸得他一阵迷糊。把自己给他，时政的意思是让他履行作为妻子的义务吗？花瓣下的心更乱了。他不是不行，只是这样好像有些太快了。转念一想。相比于两人闪婚的速度，房事就显得没那么快。看着他呆愣的模样，时征才反应过来，他有些操之过急，把他吓到了。我只是这么一提，你不必有压力，我会尊重你。谢花瓣吓的，谢谢只说了一个字，在时征的直视下，硬生生变成了好的。我在听见谢谢就亲你。第三十一章，我在听见谢谢。就亲你！时针和花瓣下一起走到操场，毕业典礼现场被布置得很欢庆，两个大气球飘荡在空中。同学们穿着学士服，脸上洋溢着对未来生活的期盼和热情。总裁叶特柱见到自家总裁终于露面，抱着花束快步迎了上来。时针，这是我太太。花瓣下，叶特柱愕然：总裁什么时候结婚的？老总裁不是说他一直在部队吗？少夫人好，我是总裁的特助，比姓叶。花瓣下看着眼前和时针差不多年纪的叶特柱，有些拘谨。叶特柱。你好，时针把叶特助手里的花束放到他的怀里，送你的是白玫瑰和茉莉组成的花束。他刚想说谢谢，抬眸迎上时针警告的目光，如鲠在喉，很好看，味道也好闻。总裁，校长问你的演讲的事，推了，我还有其他事情。是叶特助准备走，又被时针叫住，给我们拍几张照片。他接过总裁的手机，这才注意到总裁手上拿着的学士服，心里对自家总裁更佩服。悄悄结婚就算了，少夫人居然还是个大学生，难怪出差加班加点的也要在今早赶回来。娇妻在怀，硬汉难耐。花瓣下抱着花束站在时针的身边，开心的面对镜头，在他的帮助下穿上学士服，整理好头发，又拍了几张照片。去吧，我也该去位置上了。他若无其事的走到班级最末尾的位置上坐下，无视周围同学探究或猎奇的目光。他看见时针坐在名誉校友那一排，正和坐在他两边的人说着什么。花瓣下分析，叶特助叫他总裁，他应该是有一定社会地位的。现在又坐在那样的位置，不上台演讲，是因为刚才他和玲玲的事吗？整个典礼花瓣下都在想这段时间发生的事，直到看见周围同学一个接一个的起身，他的思绪才回笼。他将花束放在位置上，跟在同学的后面，缓步上台。当叫到花瓣下的时候，他下意识地向时针所在的位置看去，正好迎上他满含笑意的黑眸。他的世界一下就被这个笑容照亮了，仿佛拥有无限的能量。摄影师为他和院长拍照的时候，他见时针也举着手机，唇角样开一抹灿烂的笑容。旁边的人不知道和时针说了句什么，他的视线再次落在他身上，唇角含笑回应对方。那人也向他看来，他回到位置上就收到了时针的消息：“等我一起走。”毕业典礼结束后，时针和一群人寒暄了几句，然后带着他一起离开。今天人流量大，私家车不准开进校园。时针和花瓣下走在前面，叶特助跟在后面。我一会儿还得回公司开会，你去哪里？回家。花瓣下也不知道有什么地方可以去。行，晚饭我接你出去吃，庆祝你毕业。嗯，好的。想起时针，我在听见谢谢，就亲你的话。他下意识的克制自己，对他说出谢谢。两人刚走到校门口，花瓣下的手机就响了，看着手机上的“游山”两个字，他快速的接起电话。珊珊，时针听到他对别人激动的脸，亲昵的称呼，剑眉微皱。第三十二章，男女之情，爱情。游山的声音自电话里传来，小半夏。你的毕业典礼结束了吗？我看见好多人出来，我进去转了一圈，没有找到你，就在前校门来等你。花瓣下闻言向四周看去，并未看到好友游山的身影。你在哪？我也在校门口，我在喷泉这，看见了吗？我马上来。花瓣下挂掉电话，告诉时针，我闺蜜来了，我和她一起走。上次送你回家那个，她想到时针把游山看成男人，主动邀请她。我介绍你们认识，嗯，她便带着时针去找游山，两人一见面就抱在一起，时针眉心微动。不悦，你怎么来了？今天不是很忙吗？业主爸爸放鸽子，会议改到明天，我就马不停蹄的赶来找你。花瓣下感受到身后的目光，立即向游山介绍。那个，嗯，时针，你好，游山，小半夏的闺蜜，你好，时针，花半夏的老公。游山闻言，对着他挤眉弄眼，我们走吧。花半夏挽上游山的手，就准备走，又看看时针，我走了。时针接过他手里的花束，我给你带回去。花瓣下和游山刚上出租车，游山就开始了他的评价。你挂名的老公看着还不错哦，人高马大，成熟稳重，还贴心的给你拿学士服和花，标准的爹系老公。我脑子都烧一天了。面对闺蜜游山，她真想把脑子打开给她看看，让她知道自己现在有多乱，说出来降降温。免得把我们花医生的 CPU 烧糊了。花瓣下把时针出现为他出头，告诉同学她老公的身份，倒发现他就是小哥哥的事都和游山说了。当然，那些让人脸红心跳加速的话，全部都被他隐去。你们这缘分简直是天作之合。游山一拍大腿，他对你绝对是有感情的。什么感情？爷爷的托孤之情。游山纠正他，男女之情。爱情，这就是爱情吗？可是不会太荒谬了吗？都没怎么相处就有爱情了。前面的司机大哥听得着急
加入聊天。以我男人的角度来看，我和美女的结论一样，你老公对你有男女情、感情这个东西吧，说不清楚。就是一种感觉。成熟的男人看对方一眼就能知道他是否是自己想要共度一生的良人。就像我和我老婆，一见钟情，异地了四五年都没有分开。花半夏对于男女感情什么都不懂，那我要做什么？花半夏的问题把尤山也问住了。他的校园爱情没能走到婚礼的殿堂，他也不知道答案。热心的司机开始传授经验，什么都不做，他不明说喜欢你，你就当不知道。现在这个阶段才是一段感情最美妙的时候，随随便便一两句话都会让人心跳加速，心跳加速。他最近常有这种感觉，他对时钟也有感情。车内一时陷入了安静，花半夏转移话题。珊珊，谢谢你送我这一身旗袍，很合身哦。我送的是印章。两人看着彼此，一脸懵。你没看快递地址？看了呀，就是一家裁缝店寄出的。尤山恍然大悟，应该是你老公送的，除了他。尤山看了看前面的司机，凑到花半夏的耳边，除了你老公，谁知道你的身体尺寸？旗袍定制需要精确的尺寸。第三十三章。他是不是喜欢你很久了？花半夏摇摇头，刚好这时司机提醒他们到目的地了。两人礼貌的道谢后下车。你刚摇头什么意思？尤山问他，我和他是分开睡的。尤山不可思议的看着他，你俩可真能忍，都结婚了。他一脸懵，结婚了就要做那样的事吗？不然呢？他家没催你生孩子，我就见过他爷爷，爷爷提了一次。其他家人都没见过。尤山想到他和温庭川的父母见面时，对方直言希望他们婚后一年就生个孩子，他的事业正是起步阶段，并没有生孩子的打算，因此还闹得有些不愉快。但是温庭川的想法和他不同，他一直缠着他想要生米煮成熟饭。温庭川那些求欢时的甜言蜜语，现在想来都是狗屁。还好他尤山一直拒绝，坚持婚后才能有夫妻生活。虽然是现代社会，但他的骨子里还是有些传统，接受不了婚前性行为。尤山放下这些过往，就是算一算，你老公也三十岁了。不可能没有生理需求的，除非他。花半夏想到一些事，打断尤山。他侧敲旁击提过，但是我蒙混过去了。那是人家尊重你，就你这娇娇小小的模样，人家一只手就把你控制了。他脑海里想到时针洗碗时露出的手臂，确实挺有力气的。这么一分析，你老公对你还挺不错的。他是不是喜欢你很久了？我不知道啊，他根本看不懂时针的想法，或者说他有时候根本不敢直视他的眼睛去探索他的想法。花半夏这才反应过来，刚才不是在说衣服的尺寸，怎么就扯到这些事情上了？除了尤山、石峥，他也想不出谁会给他送毕业礼物了。趁尤山点餐的时间，他拿出手机给石峥发了消息：“谢谢，旗袍很好看。”不等他退出聊天界面，石峥就发来了刚才拍的照片和视频，附一句：“喜欢就好，穿上很漂亮。”他看过后，把手机给点完餐的尤山看：“你看，刚拍的。”尤山一边看一边说：“这旗袍确实挺适合你的，把你身上的书卷气和温婉秀气的气质全托出来了，我也觉得挺好看的。”花半夏附和，尤山把手机递还给他。神情也变得欣慰。小半夏，我真替你开心。以后你的身边就多一个照顾你的人了，要好好的生活。相信爷爷他们也一定和我一样，想看到你幸福的笑。既然已经结婚，不要把自己封闭起来。我想他也是不错的人，你在他的身边一定会被照顾得很好的。花半夏扣着指甲盖，我不知道什么是爱情，这就是我混乱的原因。就像刚才司机说的，爱情本就是微妙的，不然怎么会有那么多的爱而不得，那么多的伤心人？你不需要慌乱，顺从自己的本心，时间会告诉你答案的。嗯。我知道了。尤山举起水杯，扫去心里的阴霾，嘴角一弯。恭喜小半夏毕业。闺蜜俩吃完饭又去看电影、逛街，一直到时针打来电话，问他在哪里。我和珊珊还在外面玩，叫上他一起吃饭。时针低沉的声音自听筒传来，在他的耳窝里回响，他的一颗心也跟着颤动。第三十四章，车上吻。花半夏询问的眼神看着尤山，要不要和我一起去吃晚饭？尤山哭笑不得，你这小傻瓜，你们夫妻俩吃饭，我去当灯泡啊？真不去。他说是日料店。有寿司，他和尤山都喜欢吃寿司。我们之间怎么能说是灯泡呢？你是我的闺蜜，像家人一样的存在啊！尤山动容，不去，我还有设计图没画完，回宿舍加会儿班。花半夏只好回时针，珊珊不去，位置共享给我，我过去接你。好，他声音乖巧的回他，然后挂断了电话。两人整理了东西，一起去商场外的路边等时针。看着时针的车在前面掉头后向这边开来，花半夏想到他之后也要工作。尤山这么忙，虽然在一个城市，但见面的时间还是不多，便不放心地叮嘱他：“珊珊，有什么事要给我打电话，好好吃饭。”知道了，我们食堂饭菜挺不错的，都是家乡的口味，我吃得很好。尤山灿然一笑：“我现在一个人真的挺好的，有可观的收入，买房的目标，放心。”花瓣下上时针的，在后视镜看到尤山也上了出租车，车一路安静地开向目的地。时针的车停稳，他准备下车，车门却被锁着。他疑惑地向他看去，时钟正一脸笑意地看着他。我们还有账没算，什么账？时钟没有回答他，只是把两人的聊天界面给他看。这个怎么了吗？你说了，谢谢我。嗯，他的话还没有说完，就全被时钟的唇封住了。看着近在咫尺的黑眸，他的瞳仁里是他呆愣、笨拙的模样。这已经不是亲了，这是吻，认真
点。时针暗哑的声音响起，他的手掌托着他的枕布，黑眸直视他，视线交融，唇再次欺压而下。这一次不同于刚开始的温柔，他的失控在花瓣下的眼里就像一辆脱轨的火车，带着火花在他的身体里风驰电掣，所过之处只觉一阵酥麻。耳边是他粗重的喘息，以及唇齿相磨时发出的羞忍之声。良久。时针终于放开几乎窒息的他，额头相抵，他的指腹满意的摩挲着他焦红的唇，哑着声音表扬他：“真乖。”花瓣下除了大口的呼吸着密闭车厢里的空气，其他的什么都不想做，他也做不了，因为身体麻了。时针打开一瓶矿泉水，放在他颤抖的手上，喝一点。他翻找出一盒烟和打火机，满眼隐忍的看着他。我下车抽根烟，很快。花瓣下坐在车上。小口的喝着水，车前是时针背对着他吸烟的身影，身姿挺拔如松，他的心仍旧砰砰砰的狂跳着。这就是司机说那种感觉，源于男女之情的，令人脸红心跳加速的感觉。时针确实很快，他没有把一根烟抽完，只是抽了几口，就把剩下的一大截都放进垃圾桶上的烟灰盒里。他拉开他这侧的车门，俯身问他：“好点了吗？”他不敢去看他过于炙热的眼睛，垂着头，嗯了一声：“走吧，该吃饭了。”第三十五章。不能分房睡，回到家里，花瓣下任由温热的水淋在他身上。想到席间，时针对他照顾有加，又觉得不该这样心安理得的享受他的照顾。某些定论一旦被点破，就会在心里生根发芽。他忽然很想知道车上的那一个吻，他是因为想惩罚他说了谢谢，还是因为他真的喜欢他？花瓣下把两人从民政局相见，一直到今天的事都回忆了一遍。如果他对他有喜欢的感觉，那他再就是借着惩罚的名义吻他。可是他有什么值得时针喜欢的？他为什么喜欢他？手附在唇上，那炽热横冲直撞的感觉还在。他的吻技至少比他娴熟。他三十岁了，之前应该也有女朋友吧？为什么后来单身了呢？花瓣下意识到他的思绪飘远，立即仰头，脸对着热水。他一定是太久没上班，生活过得太悠闲了，才会满脑子都是这些男欢女爱。睡前，他在医院的官网上查询，还没有公布录用的信息。看来明天该准备一下简历，然后开始向各大医院投简历找工作，准备面试了。半夏，时针的声音自紧闭的房门传来，来了。他硬着起身去开门，时针也洗了澡，穿着一身黑色的家居服，出来一下。我有事情问你，他亦步亦趋地跟他到了客厅，在沙发上坐下，等着他的问题。你毕业了，后面的工作是怎么安排的？没想到时针比他还着急。我在 ICU 实习的时候，老师有为我申请留院工作，我还没有看到通知出来。明天我准备开始找工作，需不需要我打电话问问？时针悠闲地靠在沙发上，仿佛一切都在他的掌控之中。他想到叶特助，不打反问，你家在属都是做什么的？时针笑，婚都结两年多了，现在才想起问我的家庭情况。他小声的嘟囔。以前不是没机会问吗？他想想也是，领完结婚证，彼此两年没有联系过，且这是他第一次主动问起家里的情况，便耐心地告诉他：石家有自己的公司，生意涉及的范围挺广，分公司国内外都有。我现在主要负责国内的，爸妈负责国外的。那你们家是不是超级有钱？他都不用特别来形容了，算吧。至少我知道的几代人里没有缺过钱。花瓣下心里一惊，十爷当初怎么敢让他一个什么都没有的人嫁进来？他不担心自己和时针闹离婚，分时家的资产吗？见他低着头不说话，也不知道在想什么，时针再次问他：“工作的事需要我问问吗？”“不用了，我会自己看着处理的。医学类的找工作和你做生意的也扯不上关系，不要去麻烦其他人。”时针笑笑，也不打算告诉他，蜀东大学附属医院他有三分之二的控股权，一个工作岗位也不过是他一句话的事。行，那你慢慢找。签合同的时候给我看看。好，花瓣下见他没有什么要说的，就准备回自己的房间。你既然已经毕业，我们就不能再分房睡了。时针提醒他。第三十六章，老婆，你怎么这么怪？花瓣下听了他的话，一言不发。如果你没有和我离婚的想法，睡在一起是迟早的事。他平静地叙述事实，他舔舔唇，不知该如何问出口。那那个，我听你的。相比于他的扭捏。时针坦然了许多，花瓣下得到他的保证，冷静下来。我也想问你几个问题。时针，你问，你之前有没有谈过女朋友？他问完，眼睛都不眨的看着他，没有。他神情平淡，心里却是开心的。花瓣下看着他俊朗风逸的脸，顶着这么好看的一张脸，居然没有谈过恋爱。以前的小女生都这么不给力的吗？但心里又是高兴的，至少他不会有前女友白月光之类的烦恼了。那我搬去你的房间，随你。我睡哪儿都可以。花瓣下想到两人房间整洁度的差距，还是别让他来他的房间受罪了。我搬去你那吧。时针唇角弯弯，站起，走到他的身边，俯身四目相对。老婆，你怎么这么乖？他低沉宠溺的声音在他的耳畔响起，温热的鼻息喷洒在他的脸上，他感觉暖烘烘的，心跳再次加速。还有那一声，老婆，听起来怎么那么甜？连呼吸的空气都变得有些腻滋滋的。时针大手握着他的肩膀，推着他向房间走去。走吧，一起搬东西。夜深人静。
，月光透过未拉严的窗帘缝照在房间里，花瓣下背对着时钟睡觉。第一次睡男人的床，陌生的气息让他睡不着。同样难以入眠的还有时钟，他知道他没有睡着。时钟单手枕在后脑勺，鼻尖是他身上若有似无的独属于他的香气。黑眸涣散，任由思绪乱飘。时钟知道今天的自己很不对劲。这一天，他做了太多失去理智的事。出差回来，他看见他的那一刻，忽然就不想再等下去了，不想等他发现他对他的喜欢。其他的事情都在他的可控范围，但是傍晚车上的那个吻，让他彻底的失去自控力，甚至差点。他的身上似乎有一种魔力，吸引着他去占有他。好在他傲人的自制力尚存。现在应该是夜里的十一点多了吧？按照生物钟。他早该在这个时间点进入睡眠了，但是他在他的身边就那么安静地躺着，连呼吸都是浅浅的，就是这样什么都没做的他，满脑子都是疯狂占有他的想法，每一个毛孔都在叫嚣着，身体难耐的反应让他有些后悔提出同床共枕，但是他不主动，这些事就没办法向他想要的结果上发展。花瓣下准备翻身，这才发现自己的头发被时针压住了，他的呼吸声平稳。应该是睡着了吧？他轻轻地、缓慢地扯着头发，以免吵醒他。怎么啦？时钟低沉的声音传来，在寂静的夜里显得格外的浑厚、温柔。你压到我头发了，抱歉。时钟说着，向床边移动，顺便翻了个身。花瓣下整理好头发，也翻了个身。两人就这样相对而卧。他看着他，他亦看着他。暗夜里，他的眼睛黑溜溜的，就像天上的星星一般亮。视线落在他的唇上。鼻尖是属于他的男性气息，他自然而然地想到了下午的那个吻，他的喘息声，唇舌的触感。第三十七章，人形抱枕，花瓣下背对着窗侧躺，就那么安静地看着时针，任由一颗心狂跳着。他想。这就是心跳加速，是爱情的感觉吗？就在他沉沦的时候，时钟又换了个睡姿，他仰躺着，一手自然地枕在脑后，睡吧。他的声音低缓，柔柔软软点在他的心间，就像羽毛轻轻落在水面的感觉。晚安。话落，他拿起从自己房间带过来的圆柱抱枕，搂在怀里，安心地闭上眼睛，直到听到他平稳缓慢的呼吸声，时钟才起身坐起，借着月光，在床头柜找出放了许久的烟和打火机。想到他下午闻到他身上烟味时皱眉的模样，这烟得戒，便将烟和打火机扔到了厨房的垃圾桶。他去了花瓣下房间的浴室冲澡，站在花洒下，看着他的各种洗护用品，瓶瓶罐罐的这么多，难怪身上总是香香。刚才被他小鹿一样的眼睛盯着看，他身体的警铃大作，他知道必须遵守尊重他的诺言。他一向调皮，万一是在试探他。他有所作为的话，就得不偿失了。冷水淋在身上，渐渐浇灭了身体内的火气。时钟将身上的水擦掉，他随意穿了条平角内裤，就回床上睡觉了。他习惯了裸睡，这样没有束缚的感觉会更容易让他入睡。晨光熹微，部队的生活作息是刻在骨子里的，时钟到点就醒。垂眸入眼的是一头黑亮的秀发，他的睡瓶很差，翻来翻去，自己把抱枕搞地上去了，就直接把他的手臂抱着睡。后来脚也搭他腿上了，这个姿势就保持了一夜。他贪婪的不想起床，即使手麻了，也想这样和他多待一会儿。花瓣下悠悠转醒，迷迷糊糊的伸着懒腰。一抱枕怎么变得不一样了？呢喃着，他还摸了摸脚掌，踩在抱枕上，这触感。人，他瞬间清醒，睁开眼睛就看见了面前结实的胸膛，以及上面挺立的一粒粉红。他不是抱着抱枕睡的吗？一觉睡醒，怎么抱着时针的手臂，脚还搭在人家的腿上？不过脚底的触感真好，好舒服，好安心啊！想着他还用脚趾夹了夹他腿上的肉，奈何都是肌肉。他没动的话，应该没醒吧？邪恶的想法升起，他作恶的手按在他的小点上，嗯啊，隐忍的低呼传来，吓得他立即坐了起来。被子也被他带走了。花瓣下呆愣地看着眼前的美男上身，景色，然后检查起他自己的衣服，还好，还是睡前穿的那一套。你怎么不穿衣服睡觉啊？他红着脸，先发制人，指责他。我不习惯穿。时钟依旧保持着仰躺的姿势，心情很好的看着他。好吧，他其实也能理解，因为他也不喜欢穿衣服睡觉，裸睡多自在呀、啊。只是他回来了，他不敢。以前他一个人在家的时候，连内衣都不穿，一件长 T 恤，一条内裤就过一天，晚上脱了，裹着被子睡。别提多舒服了。就在他发呆期间，时针忽然踢掉被子，撑手坐起。他居然第三十八章，小小年纪懂得还挺多。花瓣下这才知道，这人居然只穿了一条内裤。那傲人的轮廓直闯入他的眼睛，脑子一下就想到了书上说的，男人的晨起运动，这是他们正常的生理反应，就像他睡醒要伸懒腰一样的。只是这是他第一次看见活的，不再是书上的插图，实验室里的标本。没想到活的会是这样的，海绵体的延伸性果然很强。正在他做着学术研究的时候，时针严厉的声音响起：“花瓣下，你修不修？”什么？他修不修？居然问他修不修？明明就是他自己不好好穿衣服睡觉，他才会看见的。他也喜欢裸睡呀、啊，可即使憋屈，他都会全副武装的睡觉。他却为自己舒服，不好好穿。现在被他看了，还好意思问他修不修？不修。
又不是我想看的。你闭上眼睛，石铮要求他，你走开。他反驳，谁被看了第一时间不是捂住跑，哪有要求对方闭上眼睛的？石铮哭笑不得，我手和腿被你压一晚上压麻了，又不是我主动的，肯定是你想占我便宜，故意的。我抱枕都被你扔地上了，流氓，话是这么说。但花半夏还是乖乖闭上眼睛，他害怕自己长针眼。他从小到大都会抱着抱枕好好睡觉的，即使是以前住校，抱枕也只是偶有掉下床。他第一晚和他睡在一个床上，他的抱枕就在地上，这不科学，肯定是他扔的。我没有占你便宜，抱枕是你自己搞掉的，也是你主动抱我的，我没有主动。他怎么不记得他主动了？你有没有？花半夏话还没说完，他就被按回了床上。腿上一重，他惊恐地睁开眼睛。他在他的正上方，目光盯着他。如果我想，你只有受着。花半夏清楚地看见他眼里的欲望。谁说这是正常的生理反应？这不是。他强势地欺压上他的唇，他双手推拒着他的胸膛，石铮丝毫不受干扰，很快就掌握了节奏。花半夏挣扎了好一会儿，才意识到自己反抗的力道。对他来说根本不算什么，他放弃反抗了。一双鲜白的手臂主动圈上他的脖颈，他却突然离开他的唇，将他的手拿下，十指相扣按在枕头上。一双晶亮泛红的眼睛看着他，低声的问他：“怎么不动了？我怕我越反抗，你越兴奋，到时候我越惨。”石铮笑，老婆小小年纪，懂得还挺多。我不小，我都二十四岁了。花半夏再次强调，在我这个老男人眼里，你还是小。他这是在介意他之前喊他老男人，不小。只是你自己觉得我小，石铮的黑眸晦暗不明，上扬的唇角挂着坏笑。不小的话，是不是就可以吃了？不可以。花半夏拒绝的坚定。行，听老婆的。石铮在他的额头落下一吻，翻身下床去了卫生间。花半夏一脸懵，他还保持着被压的姿势，这人居然这么好说话。想着今天要制作简历找工作，花半夏也起床了。第三十九章。找工作，早餐花半夏做的是简单的三明治，石铮吃完就出门上班了。他一个人在书房制作简历，然后在求职软件上看各家医院的招聘信息，把简历投递到符合他求职意向的医院工作邮箱。等他忙完的时候，都已经下午的一点过了。他在作家助手平台看了一下完结书的数据，书连载的时候流量不高，完结了还有这么多人看，难道大家都喜欢看完结的书吗？编辑问他开心书的事，他一直没有灵感。毕业季加上找工作，写小说的事只有先放一放。每天有完结的书躺赚，还是很开心的。花半夏起来给自己做吃的，不知道下午时针要不要回来吃饭。他一个人吃，就煮了速冻新的饺子。他晚饭要回来吃的话，会给他发消息，到时候再煮也来得及。吃饱喝足就有点困，他自然而然的回到自己的房间睡觉。这才想起两人已经睡一个房间了。看着乱糟糟的房间，他搬来扫地机器人，打算把房间整理了关上，反正没人住。他的东西不多，只是比较乱。没有放在他该在的位置而已。当他把自己的衣服全部都挂到石铮的衣帽间时，恍惚间才有了一种真实感。他不只是和他领了结婚证，不出意外的话，他会在这个家里生活很久，也会履行妻子的义务，生儿育女。他的一生渐渐地走上了大多数人的路：毕业、工作、生育、带养、退休、老去。一生似乎一眼就到头了。正在他胡思乱想的时候，手机铃声响起，是一串陌生的电话号码。他按下接通键，语气清冷疏离：“你好，花半夏，你好。”花半夏医生，我是蜀都大学附属医院的 H 二二，这边正式通知你，你留院入职重症医学科，请问什么时间方便过来办理入职？他做好没被录用的准备，早上都发完简历了，这突然接到入职的消息，有些激动。我都行，那就明天上午十点，办公楼十楼会议室。好的，谢谢，明天见。花半夏挂完电话，高兴的在床上蹦了起来。他在医院实习轮转三年，对医院的薪资略有了解。像他这样的条件，正式入职后扣掉五险一金，到手薪水大概有八千，这在蜀都这样的一线城市不算高，但比他两千三百的补贴好了不知多少倍。而且他花钱向来节俭，这能存下不少钱呢。虽然他也不知道存钱来做什么，但光看着卡上的余额也开心啊。这么一番折腾，他的睡意也没有了，准备去买点新鲜的水果、蔬菜。他第一次主动给时政发信息：“晚饭回来吃吗？”“回。”“好的。”“投完简历了。”“嗯。”实习的医院打电话说，我被录用了。花半夏发完这条消息，等了好几分钟都没有他的回复。他放下手机，径自进了水果店。路过花店的时候，他看着五颜六色、鲜活娇嫩的花朵，忍不住进去买了粉色的郁金香、百合和马蹄莲，还挑选三个好看的花瓶。他不懂插花，只是按自己的喜好把花放在盛水的花瓶里，然后分别摆在玄关、餐桌和茶几。第四十章。小花花，你终于回来了！石铮捧着一大束花回来，看见家里新家的花，这花瓶好像有点不够用。你怎么买了这么大一束花？恭喜你找到工作，插不上了，只有先摆在玄关斗柜上了。见石铮放好花进来，他又看了一眼那束花。今天他留意了花束的价格，这样大的一束花，包装还那么精美，应该要一千多吧？以后别买花了，一束一束的买。很贵的，石铮应着。好的，回了房间。晚饭的时候，石铮问起他的工作，花半夏都详细的和他说了。末了告诉他，我熟悉的医院
合同就不给你看了，明天应该是当场签工作合同。时争行，花半下比约定的十点早了半个小时到。他和其他入职的人在会议室里坐着，等 H 2的到来。他默默地观察着众人，也不加入他们的聊天队伍。在医学实习轮转科室的三年，他清楚地认识到，同事就是同事，关系可以好一点，但是绝对没到可以聊家长里短的地步。很快，穿着正装的几位 H 2抱着文件进来，会议室立即进入安静状态。各位，我是我们医院人事部的经理，今天主要内容就是签工作合同。其次是进行入职培训，毕竟今天中午，我不想周末把大家叫过来，就统一到今天了。这办事效率，花半下还是很喜欢的，该快的快，该慢的慢。H 2的工作做得很到位，知道大家几乎都是第一次签工作合同，便将合同里的重点内容特意挑出来给大家解读。等签完合同，培训结束的时候，已经临近午饭时间。H 2提议，各位这样吧，现在时间也合适，医生都忙完了，我们带大家去各个科室转转，周一入职都比较忙。主任也要大查房，今天就向过去熟悉一下。一群人便浩浩荡荡地向医院的住院部而去。花半下的重症医学科在最后，等 H R 带他到七楼的时候，他已经饥肠辘辘了。H R 按下科室的门铃，开门的是活泼的护士长。护士长，给你们送人来了。H R 笑脸相迎，有没有新护士分到我们科？没有，我可不开。当然有啦，这还差不多。护士长高兴地打开门，看到花半下时一脸的惊喜。这小花花也是给我们科室的。是的。护士长一听 H 2的回答，也不管他的新护士了，亲昵的拉着花半夏诉苦：“小花花，你不知道，你不在的这段时间，我口水都要说干了。三床的李阿婆天天找我聊天，她还嫌弃我没有你可爱。你说我一个半老徐娘，怎么会可爱呢？还好你来了，你去陪陪李阿婆。”护士长话落，他们也到了三床李阿婆所在的位置。阿静护士正在给李阿婆喂米糊，她长期卧床。肠胃不好，只能吃点这些，营养液还得靠书。他给手消毒后，走到李阿婆面前，亲昵的喊道：“李阿婆，小花花，你终于回来了，我等你好久。那个程醉天天拿针戳我，阿婆，你不要把我说成坏人好不好？”第四十一章，我两年前就结婚了。程醉的声音传来，他斜靠着病房门，双手抱胸，悠闲的看着屋里的几人。他已经换下白大褂，穿着一身休闲服。程教授，花半夏礼貌地喊他：“欢迎回来，谢谢。”李阿婆打趣他：“程醉，你都三十二岁了，还不打算找个女朋友吗？”他双手一摊，无可奈何，工作太忙，找了也是连累人家。不会，不会，我那孙女真的挺好的。他不粘人，有自己的工作，长得也好看，我觉得和你挺配的。李阿婆又开始推荐他的孙女，几人只是相视一笑。李阿婆的孙女他们都见过，女老总气场强大，一般的小护士、小医生根本招架不住他的眼神。程醉并未正面回答，而是打趣道：“李阿婆不怕我用针戳她。”李阿婆一听，立即改变主意，那还是算了吧，我把她介绍给杨医生，杨医生多温柔啊，年纪比我乖孙小，年下男，姐弟恋也很想的。哟，李阿婆你知道的还挺多。护士长笑夸，那是。我又不是老顽固，别看我现在躺在这里，我平时和年轻人也处得很好的，他们很愿意和我分享。大家相视一笑，这分享是主动亦或是被动，还有待考究。小花花，你回来上班了就好，以后每天都要来和我聊天。李阿婆拉着花瓣下的手撒娇，我休完周末，周一正式上班，到时候我第一个来找你，好不好？李阿婆勉为其难的答应了。众人知道她一会儿就要睡午觉，便纷纷离开病房。程醉和花瓣下一起出了科室的门，两人站在电梯间。花医生，我下夜班。时间合适，一起吃个饭。程醉开口提议：“好啊，我请客，谢谢教授在我实习期间对我的照顾。”花半夏知道这一餐是躲不过的，巧妙的将这变成一场谢师宴。既然是同事，该说清楚的还是要说清，以免误会，日后产生不必要的麻烦。程醉长叹一口气：“行。”程醉驱车带着他去了一家环境幽静的土菜馆，一进门，侍从恭敬的喊了一声：“少东。”他跟着程醉进了包间，趁服务员去拿茶水。他好奇的开口：“这是教授家的馆子，嗯，我爸妈开的，正好带你过来尝尝味道。”花半夏看着窗外的古风亭子、荷塘小榭、矮墙细竹，环境很好，在这里吃饭也是一种治愈。我妈喜欢这些东西，都是她自己打理的。程醉语气平淡，落在他身上的视线却过于炙热，挺好的。然后又陷入一段沉默。花半夏一个劲的喝茶，避免和他有眼神接触。花半夏。程醉叫他，他视线落在他身上。你现在也不是我的代教学生了，做我女朋友的事，可不可以考虑一下？花半夏迎上他的目光，考虑不了，我已经结婚。什么？程醉声音分贝提高一些，不敢相信他听见的。我两年前就结婚了。抱歉，你年纪小，没见你戴婚戒，也没见过你先生。我以为。花半夏想到时争那张俊逸的脸，笑道：“没事，我和他是闪婚。”他最近刚回来，程醉了然的点点头。花半夏也不知道该说点什么，好在这时服务员开始传菜。呀，宝贝儿，你带女朋友回来了呀？第四十二章，医生的职责。一道娇脆的声音传来，穿着棉麻长裙的中年妇女出现在餐桌前。这个年纪能叫成醉教授宝贝儿的。
也只有他妈妈了吧？阿姨好，我是花瓣下程教授的学生。程母眼前一亮，拉着花瓣下的手，好好好，还是个学生呢，这也太糟蹋了。花瓣下实在有点不适应程母跳脱的思维。妈妈，程教授连叫两声，以吸引母上大人的注意力。现在不是学生了，是同事。什么？还不是女朋友啊？程母语气可惜，你也太不争气了。母上大人，我和半夏有工作上的事要说，你要不先出去？程醉建议他不要，你不行。我上，我想要这个娇滴滴的儿媳妇，多好看啊！程母拉着花瓣下的手，说什么都不愿意离开包间。爸，你老婆？程醉对着门外的话还没有喊完，程母一溜烟没了人影。花瓣下被这对母子逗笑，你们家的氛围真好。嗯，我妈性格比较活泼。程醉搜索一圈，也只有活泼比较适合母上大人。花瓣下察觉到他毫不避讳的视线，立即低头扒拉着碗里的饭。程醉用公筷给他夹了菜，放在碟子里。这几个菜是店里的招牌，你尝尝。谢谢，我吃了几个，味道确实很好，食材的原味、香气全被激发出来了。花瓣下从小做饭，当然懂得这些。两人边吃边聊，说到离喜的事，程醉神情严肃了几分。当医生不能像你这样，重症医学科大多数都是生命垂危的患者，每天都会有患者失去生命，你难道每天都要哭吗？花瓣下迟疑，放下筷子，这就是当初我不想从事重症医学科工作的原因。程醉没明白。什么？我爷爷死于胃癌，最后也是在重症监护室离开的。拿氧气罐是我同意的，是我签字的。花瓣下停顿了一会儿，仰头看着天花板，将眼里的泪水逼回去。在开口时，鼻音变重了。每次看见那些老人，我都会想起我的爷爷。我也知道自己的医患关系没有处理好，太过情绪化。每次去抽动脉做血气分析的时候，握着他们干枯的手，我不忍心拒绝他们聊天的邀请。程醉耐心地听着，一言不发，只是默默将纸递给他。纸巾盒也推到他的面前。每天他们的家属只有一个小时的探视时间，其余的二十三小时，他们要和病痛抗争。如果连个说话的人都没有，那是不是太可怜无助了？程醉的心仿佛被电了一下。他有全面系统的医学知识、娴熟的操作技术，但他忘记了一些重要的东西，而这种东西是花瓣下有的。他提醒了他，给他当头一棒。此刻如梦初醒，入学第一堂课，老师就让他们记住特鲁多的名言：医生有时去治愈，常常去帮助。总是去安慰花瓣下，你做的很好，是我忘记了初心。程最肯定的开口，只是这样你会很累。花瓣下擦掉脸上的泪，莞尔一笑，没关系。李喜和他的家属让我明白，这一切都是值得的。把心里的话都说出来，花瓣下对未来的路也更明确。我也想明白了，不管在急诊科还是重症医学科，职责都是一样的。只是环境不同，而我适应环境的能力比较强，所以我会细心工作，耐心对待患者。对不起，程教授，今天我话有点多了。程醉声音温润，是我的荣幸，能让你说出心里话，释放情绪，是我幸运，也谢谢你让我复习了一次医生的职责。第四十三章，我回家接你。一顿饭结束，程醉送花半下到门口，招手帮他叫来一辆出租车，绅士的送他上车后，他才转身离开。程母站在柜台，气步打一出来，傻小子。你怎么还同意他结账了呢？他说请我吃饭，谢师宴，当然要给钱了。程醉说的理所应当。程母恨铁不成钢，将手里的笔丢他身上，活该你单身。程醉只是笑，弯腰掩去眼里的黯然失落，把笔捡起还给程母。妈，我去睡觉了，昨晚夜班没睡好。程母看着他泛红的眼尾，一脸的心疼。去吧。程醉刚离开，他和花瓣下吃饭的包间隔壁，一道颀长的身影走了出来，面色凝重。石总。合作愉快，中年男人鼓起勇气伸出手，石铮大掌握上。合作愉快，中年男人忍痛，嘴上还挂着笑，心想：这不善的面色，石总是对餐食不满意，还是吃饭的环境不满意？应该是环境，包间的隔音不好。刚才隔壁房间的谈话，他们都听见了。石铮阴沉着脸上了车，叶特助看着他森冷的脸，这还是第一次见总裁这样摸不透。他只有专注的开车。今天下午的工作安排是什么？石铮忽然开口问道：“叶特助脑中立即出现总裁的行程表。下午有一个会议，大概三个小时。晚上陈总约你吃饭，以后晚上的应酬都推掉。”是，总裁。叶特助不知道总裁为什么有这样的安排，但是作为总裁特助，他只需要执行，不需要知道为什么。车内再度陷入安静。石铮看着窗外的景色，想着刚才花瓣下的话，心里五味杂陈。第一次，他发现对花瓣下的了解不够透彻。花瓣下回家后就打开冰箱，清理着家里现有的食材。他要开始上班了，大多数时候都是早八点晚五点的上班时间，他还能回来做晚饭。但是每天吃什么食材就得在周末准备好，否则周一到周五的餐食就会有点敷衍。他一个人倒是可以一日三餐都吃食堂，可他决定给时钟做晚饭就得做好。他把家里的生活都规划一下，周一到周五的食谱计划表写出来贴在冰箱门上。家里的卫生周末大扫除，周一到周五就用扫地机器人简单打扫。两个人生活，时钟是爱干净整齐的人，家里的卫生保持一周应该没问题。一切都计划好，他才拿着购物清单准备去超市。这时，时钟的消息从手机上弹出来：“时钟，你还在医院吗？”花瓣下回家了。
，现在准备去超市买点东西。时争，晚上在外面吃，饭后一起去。花半夏想着要买洗衣液、油和米，有时争他还能帮忙提，便欣然答应了。时争，我回家接你。花半夏，嗯，就两个人吃的话，去的地方应该不远，他可以自己过去。就不用他来回跑，浪费油钱和时间。但是他说回来就应该有他的理由。花半夏看着时间还多，便决定洗澡换身衣服。第四十四章买婚戒。花半夏亦步亦趋的跟在时争的身后，他能察觉出他心情不好，应该是工作上遇到了困难吧。下午他说回去接他，他以为他是有事才回去的，谁知他上楼也只是接他下楼，没见他去做什么事。吃饭的时候也是一直盯着他看，给他夹菜，但是他却一句话都没有说。这样的他让他有些心里没底。你。石总，一道浑厚的声音打断了花半夏想问的问题。被叫的石峥和来人握手。陈总，陈总视线落在花半夏的身上，难怪石总推了我晚饭邀约，原来是要和妹妹一起吃饭啊。石峥向他伸手，花半夏乖巧的上前，手被他的大掌包裹着。他向陈总介绍：“这是我太太。”花半夏，他礼貌地笑着点头，算是打招呼了。陈总个子比石峥矮一点，看着年纪和石峥不相上下，陈总一脸惊讶：“呀，石总都结婚了，圈里也没有消息啊。”石峥领了结婚证。还没办婚礼，难怪呢。那不打扰石总和太太约会了，告辞。石峥牵着他的手继续走。刚才想和我说什么？石峥忽然问他，他还以为他没听见呢。你是不是心情不好？有点。为什么？石峥忽然俯身，在他耳边轻声道：“秘密。”温热的气息喷洒在他脸颊，脸变得烫烫的，气氛变得危险。他拉着他进了一家珠宝店。先生，太太需要买点什么？石峥，婚戒。花半夏抬眸疑惑地看着石峥，他怎么突然要买婚戒了？导购一眼就看出，男人穿的西服是纯手工定制的，且用料讲究。还有他的袖扣，这可是他们家的限量款，没有一定的会员等级是买不到的。导购察言观色，直接带着两人去到价值最高的婚戒展柜前。先生、太太，这些都是我们品牌新出的款。石峥这才放开他的手，选一对你喜欢的。导购看着两个的一举一动，他接待了很多买婚戒的新人，对女方说：“选一对你喜欢的，这还是第一次。”花半夏心里默默的数着个十、百。千万、十万，犹豫的看着石峥，一定要选吗？结婚了就要戴婚戒。石峥语气坚决，花半夏只好认真的考虑起来。他在重症监护科工作，经常需要消毒、洗手，甚至是戴橡胶手套，那就不能选戒托和钻石的组合了。石峥经常穿着黑白的西装，铂金比较适合，也更符合他沉稳的气质。综合考虑，最后他选了一款铂金的简约对戒，这款怎么样？挺好。导购闻言，先生。太太，稍等，我给两位量一量指围，然后去取货出来是带结账的时候，导购看着时针，找我太太。导购笑，也是，属东男人的钱都是上交给老婆的。说完，又一步到花半夏的面前，太太这边是刷卡还是扫码？花半夏哪里拿的十几万，只好掏出时针给他的卡。刷卡，他刷完卡，提着袋子，跟在时针的身后出了店。第四十五章。接送两人去超市后回家，石峥忽然拿着装婚戒的盒子，找到正在整理物品的花半夏。老婆，花半夏对于他的称呼有些不习惯，悻悻地放下东西，看着他，手给我。只见石峥取出女款的婚戒，托起他的手戴在无名指上，戴上了之后就不准再取下来了。见他没反应，又问了一句：“听见了吗？”花半夏点点头，听见了。石峥又拿出男款的戒指，放在他的掌心。花半夏明白他的意思，将戒指套上他的无名指。夜晚。安静的房间，石峥还在书房忙，花半夏一个人躺在床上，借着房间的小夜灯，他看着无名指上的戒指发呆。石峥的心情是在买完戒指后变好的，他实在琢磨不透他的心思。他买婚戒是不是在提醒他为人妻的责任？自从那天他抗议石峥裸睡后，他每天都睡得比他晚，起得比他早，也不知道他有没有继续裸睡。花半夏为了防止自己再次滚到他的身边，他在床的中间放了抱枕。每天背对着他睡，醒来虽然睡姿不一样，但床中间的抱枕一直都在。即使是周末，史峥的生活还是工作。他除了去小区的健身房运动，其他时间几乎都在书房工作。偶尔会有他打电话或者开会的声音传出来。花半夏也不好再去书房打扰他，吃饭的时候会叫他。其他时间，他都在餐桌上看书，构思新小说的框架。周一的早上，花半夏的闹钟响起，他睁眼看向床的另一边，史峥的位置已经没人。看来他又出门运动了。扭头看向他这边的小夜灯，上面果然有一个便签纸，飞扬洒脱、囚禁开拓的字迹跃然纸上。早餐我买回来，两人的早餐都是他出门运动的时候带回来。他愿意买，他也省了想早餐花样和做早餐的时间。时针回来，趁他洗澡，花半夏把餐具摆上，早餐拿出来。这前后也不知道多少分钟，反正他刚弄好，时针顶着长长了一些的干爽头发，穿着衬衣、西裤出来了。他不禁想，洗澡速度也是部队训练的内容之一吗？两人的相处大多数都是安静的，除非石峥主动提起话题。我一会儿送你。花半夏没有多想，不用。
，我坐地铁很方便。半晌没有等到他的回答，他好奇的抬头望向时针，他安静的吃着早餐，应该是听见他刚才拒绝的话了。那现在是什么意思？同意他坐地铁去上班，还是只是告诉他，他送他上班，并不是要和他商量。时针最后吃完，拿起两人的碗筷放进洗碗机，他则收拾桌子。默契又自然。等我，他说完就闪身进了卧室。看来他是执意要送他去上班了，又是买戒指，又是送他上班，这算是他培养感情、追求的方式吗？他不喜欢这样揣着明白装糊涂的自己，但是他又不知道该怎么办。车停在医院大门门口，有些拥堵，花瓣下的谢谢差点脱口而出，还好最后变成了我去上班了。嗯，下午我来接你啊。花瓣下开门的手一顿，我可以自己回去。你工作忙，不用为了接送我浪费时间。时针盯着他，我愿意。第四十六章，随身携带的照片。科室这次加上花瓣下，一共有三位新医生入职，另外两位都是男士，一位是从其他医院跳槽过来的许医生，一位和花瓣下一样是刚毕业的庞医生。科室目前加上主任就七位医生，主任不参与值班，他在科室有过一段时间的实习，所以花瓣下和许医生就被安排了夜班。周一的早上都比较忙，主任查完房后，花瓣下还没有收到患者，他没有什么事情需要处理，便在病历柜前查。查看患者的病例，了解他们的病情，掌握各项数据。医院的实习生总是一波又一波的。程教授不仅忙着患者的事，还要忙着分配实习生。虽然昨天他和程醉一起吃了饭，但今天在科室的相处还是以前一样，不远不近的距离。这样他就自在多了。李阿婆找他的时候，他还是像以前一样陪他聊天。大多数时候都是李阿婆说，他只是听着。及时给他回应。中午只有一个小时的吃饭时间，花瓣下吃完会科室，刚好有手术室的患者被推过来进行术后监护观察。值班的杨医生忙不过来，便让他收了这个患者，还鼓励他，就是个骨折上钢板的患者，一般不会有事，观察24小时就转回骨科了。当花瓣下看到患者的时候，一时没反应过来，是时针喝酒后送他回家的人，他叫他大嫂。由于麻醉药剂的作用，他现在还没有清醒。花瓣下翻开病历本，周福清，男，已婚，家属赵静。女病历上写的是她见义勇为，被摩托车撞断了腿。她问手术室的护士，她的家属呢？出手术室看过了，说是回去给患者拿衣服，下午探视时间再来。花瓣下正式接诊，有转入记录要写，安顿好后就去办公室忙她的工作了。两个小时后，护士说患者醒了，花瓣下去看她，她身上的监护仪器已经取掉。大嫂周福清惊喜地看着他，有哪里不舒服吗？没有。花瓣下好奇，你没有和时针说吗？周福清憨厚地笑了，这不算什么。就不必去打扰队长了。花瓣下想到他的查体记录，身上的伤、缺损的组织、断的肋骨，确实和一个小腿骨折比起来不算什么。他想着他可能会找家属，便主动告诉他，家属回去给他拿衣服了。两人正说着话，探视的时间到，其他患者的家属陆续进来了。原本安静的科室渐渐变得嘈杂。周福清拉着进来的一个年轻女人，高兴地介绍：“媳妇儿，你看，这位医生就是我说的大嫂。”队长的媳妇是不是比照片上的好看？赵静打量着他，他这时才注意到赵静微微隆起的腹部，她怀孕了，确实感觉没那么稚嫩，长开了很多。赵静的声音她很熟悉，是那次珠宝店抢劫带她出来的人。花瓣下被两人看得不自在，你们在哪里看过我的照片啊？队长呢？他把你们结婚的照片放在口袋里，随身携带。赵静语气平静，但他的心头却猛地一颤。第四十七章，帅哥要多看两眼。花瓣下按下心里的慌乱，都在这里遇见了，我能告诉时针吗？没事。说吧，反正我们有好消息要告诉队长。周福清视线落在赵静的腹部，眼神温柔至极。嫂子，你忙你的，我去给队长打电话。赵静说着，就拿起电话向外走去，免得队长到时候又批评我们。等赵静回来，花瓣下也不好继续打扰人家两口子说话，找理由说工作要忙，就回了办公室。盯着电脑上周福清的查体发呆，他只在时针的身上看见过一道伤疤，就是他换药的那道。所以他在部队期间，身体上没有遭受太多的折磨吧，只是。那一道刀伤的凶险程度是他想象不到的。时间也不知道过了多久，身后传来实习生的起窃窃私语：“你看见刚才那个过去的家属没有？腿好长啊，就是就是西装革履，一看就是事业有成的都市精英男。而且他那种浩然正气、飞扬不羁的感觉，让人好心动啊！走，我们过去假装听老师和家属聊病情。”多看两眼，有帅哥就要多看两眼，不然这实习生活也太枯燥了。几个实习生走后，办公室再次陷入安静。花医生，你患者的家属来了，你不去看看吗？主任的声音突然在门口响起，虽然是问句，却不难听出，主任是在指责他的工作做得不到位。好，我马上过去。花半下说着，起身逃离主任谴责的目光。他知道时针很高，但是没想到站在人群中的他会有一种鹤立鸡群的感觉。他一眼就看见了他，时针似乎也感受到了他的视线。
望向他的时候，向他招手，用唇语说了一句：“过来。”想到刚才实习生的话，他知道有人正看着时针。周福清的病床在最里面，花瓣下只好硬着头皮穿过人群，向时针走去。时针自然地牵上他的手，将他拉到身边：“你们嫂子都见过了，是的。”队长周福清和赵静点头，那模样就像乖巧的弟弟妹妹。花半夏也终于明白，为什么他对于他的话总是会不自觉的去服从，事后又在心里吐槽，原来不是他一个人是这样的，他的队友也这样。这就是他作为队长的威严。花半夏就那么安静的站在一边，听着他们聊天。医疗费怎么说的？时针问夫妻俩。我舅的人说他们家给大包小包的东西往我病房提，但是我看人家也不容易。就拒绝了。时针听后只是点点头，什么也没说。一个小时的探视时间很快过去了，所有的家属都要离开病房。时针不放心的叮嘱：“大嘴兔子，有事就和你们嫂子说，我一个大老爷们就订个钢板的手术，不会有事。”周福清语气不屑：“再说了，大嫂看着就比他们小，他好意思找个小朋友帮他？行吧，我送兔子回去，你好好养着，多当爹的人了，做事稳重点。”兔子和孩子都需要你。时针再次叮嘱周福清，送走时针和赵静后，花半夏又去问了周福清几句，确定他没事才回办公室。第四十八章，老婆怎么这么不精聊呢？第一天上班就这样度过了。花半夏在交班本上写完交班，又去看了一次周福清，交代他有事就找值班的杨医生，便下班了。时针十几分钟前给他发短信，说他在地下停车场等他。花半夏乘电梯直接下了负一楼，电梯门打开，入眼的就是时针，他站在电梯口。花半夏走出电梯，有些猛。时针解释道。车停的有点远，怕你找不到。说完，他自然的去牵他的手。花半夏挣扎着想要甩开他，他的大掌微收，握得更紧。时针转头，疑惑的看着他，怎么了？花半夏看着四周，有车进进出出，想着还是回家再说，只回了句：“没事。”先回家，一路无言。两人到家，花半夏刚换好湿内鞋，起身就被时针逼到了墙角。时针双手撑在他的身体两侧，把他堵在他的怀抱里。他高大的身形将他笼罩，他的心不由得慌乱。时针一双黑眸盯着他，刚不想我牵你手，一路上也闷闷不乐的。为什么？我为什么要把手给你牵？花半夏低着头，声音闷闷的：“你是我老婆，牵你的手不是正常的吗？”花半夏鼻尖泛起一阵酸意。心想，就因为领了结婚证是你老婆了，就要给你牵手吗？他鼓起勇气，看着时针，他们说：“你把我们结婚的照片随身携带。”四目相对，空气凝滞。几秒后，他的声音再次响起：“他们说的是事实，我是喜欢你。”他注视着他，声音变得很轻，一字一句，就是那种感觉。闲下来的时候，就想要看看你，看看你清澈的眼睛，秀丽的脸。花半夏一颗心被这一番话搞得砰砰砰狂跳，转动着无名指上的戒指。沉默，怎么不说话啊？时针声音涩涩的，说什么？他要说什么？我喜欢你。时针温柔的再说了一次，他依旧低着头。嗯，我知道了。现在心情好点了，手能不能牵？能。时针情难自抑，轻声吻上他娇粉的唇，他的大脑一片空白，牵手怎么变成吻了？花半夏仰着头，忽然一只大手捂自己了他的眼睛，黑暗中，他的感官变得异常的灵敏，空气中弥漫着暧昧的气息。安静的房子里是两人湿吻发出的声音。渐渐的，花半夏感觉腿乏力，身体下坠。好在他及时出手，将他揽腰抱在怀里。耳边是时针强有力、快节奏的心跳声。原来他也会心跳加速呀！他正为这个发现而高兴。叔弟，时针暗哑带笑的声音自头顶传来。老婆怎么这么不精聊呢？哼！花半夏娇哼出声，挣扎着想离开他的怀抱。乖。再抱一会儿，花半夏没再动。你为什么不早说呢？时针笑，我一回来就和你说我喜欢你，你不觉得荒谬？他一想也是，确实有点喜欢你这件事，我在自己的内心里无数次的确认过。花半夏只是安静的听他说，原本想慢慢和你培养感情的，但是好像行不通。我娶的老婆有点迟钝，果然爷爷说的也不全对，对你有的是得慢慢来，有的是得快一点。第四十九章，他喜欢他，但他是自由的。淘米煮饭的时候，花半夏才突然反应过来。时针只告诉他，他喜欢他，却没有问他是否也喜欢他，所以他是想怎么样呢？是啊，时针告诉他，他喜欢他是在表明他的心意，至于他喜不喜欢他，是他自己的事。时针喜欢他，他是自由的，只是他能做到以前一样的相处模式吗？好像不能，没有人能在知道对方喜欢自己的情况下，还像以前一样相处。那。他喜欢时针吗？不知道。把米饭煮上，半夏就开始炒菜。周末的时候，他就已经把菜洗净、改刀、搭配好。现在只要拿出来直接做就好。电饭锅煮好米饭的提示音响起，他的菜也刚好出锅。一阵雪松的香气袭来，那是家里沐浴乳的味道。时针站在他的身边，我来盛。你拿碗筷，他把位置让给他，乖乖去摆碗筐。晚饭后，时针去收拾。他在沙发休息了半个小时，就去洗澡。他抱着电脑出来，去客厅写小说，却被时针叫住。他站在门口看着他。
，有事就在这里。石铮指着属于他的位置，我在这里会吵到你，你躲什么？我又不会吃了你。原来石铮都知道，他知道他在躲他。书房的椅子是他花好大一笔稿费买的，就是为了坐着马字舒服。既然他开口，他就不去做没办法放脚的餐椅了。花半下进去坐定，双脚盘在椅子上，打开电脑开始写小说的开篇。书房再次陷入安静。两人各自忙自己的。花半夏思考时，习惯性的抬眸看着认真的时针，他突然有一种踏实的感觉。两人彼此陪伴，共处一个空间，却又不相互打扰，这样的感觉真好。就像他的爸爸妈妈，他们总是一个抓药，一个打包，从来不多说一句话，却配合得很流畅。常常是爷爷一个处方开出，患者付完药钱就可以取药离开了。时针忽然动了动，侧头向他这边看来，他立即收回视线，看着电脑屏幕上的闲暇时间，他居然盯着他看了六分钟，在想什么？思考问题，他确实是在思考。至于问题，忘记了。时针闻言没有再打扰他。花半夏又写了一会儿小说，时针只到十点，他差不多该睡觉了，便起身离开书房，洗洗刷刷后回到床上，放好抱枕准备入睡。他的生活向来这样单一，有规律。时针算着时间，想着他该睡着了，才起身进卧室。床上的人儿睡得正香，睡颜恬静乖巧，一头长发未免被他压，已经被他扎成个丸子。随着他的动作，衣服和裤子先后落在床位的凳子上。而两人之间的抱枕则被他拿走，大脑在高速的运作后，闲下来思绪就容易飘远。原本在想工作的，最后却变成了花半夏穿白大褂的脸。叫成罪的医生，今天下午他特意留意了那个男人不经意间落在他老婆身上的眼神，隐忍、炽热、充满爱意。他当初真没想到把他调回专业科室有什么问题，现在才发现是送老婆去别人的身边，所以他慌了，等不及了才会把爱宣之于口。但谈恋爱该有的一切，他都会在生活中一点一点的给到他。第五十章。我的眼睛就是尺。花半夏和时争的生活依旧平淡，随着时间的推移，两人之间的关系也发生了微妙的变化。这天，时争像往常一样在医院门口等花半夏下班。花半夏一上车就看见了车上放着的喜糖盒子和婚礼邀请函。那个糖我可以吃吗？他一双杏眼亮晶晶的看着时争，嗯，就是带给你的。时争看了他一眼，继续开车。周六的时候要陪我去参加一场婚礼，必须去吗？花半夏不是很想，他不想太过热闹的场合，这样会显得他形单影只。且他的新书已经签约了，正想趁周末的时候多多的码字呢。时铮说不想去就不去，我让叶特助去送礼金就好。花半夏闻言，心安理得的拨开一颗巧克力放进嘴里，味道挺好的，便好奇的拿起婚礼请柬打开。当看到上面的新郎名字后，他气得将没吃完的巧克力放回了包装袋里，又拿起水杯喝了好大一口水，才将心里的怒气压了下去。时铮听到他的动静。好奇，你怎么了？花半夏气愤，连声音都不自觉地带上几分颤抖。这个新郎就是个坏人，温庭川，他是游山的前男友，他和游山是大学同学，春节的时候都见过双方父母，到谈婚论嫁的地步了。没想到这之后没多久，他就主动说分手，因为他和一个富家女在一起了，因为对方可以让他少奋斗几十年。不同于他的义愤填膺，时政面容平淡。车也开得稳稳的，这个我不是很清楚，这是新娘的父亲给我的，因为最近刚好有合作的项目。时铮现在也知道游山在花半夏心里的地位。闺蜜两个虽然没有见面，但是经常能听见她和游山聊语音、开视频。既然你不喜欢，就更不用去了。花半夏却一反常态，不，我要去，你带我去。我就大学的时候见过温庭川，我倒要看看他的婚礼，他有多高兴。时铮看着他为闺蜜两肋插刀的模样，唇角不自觉的上扬，到底还是个二十四岁的小朋友。校服到婚纱的爱情多难得。可贵的不是这份感情有多长时间，而是走出校园后，有谁还能忠于自己最初的选择？想到他和程醉在土菜馆的聊天，恐怕也只有他这样傻乎乎的人才会这么纯粹，一直保持着初心。行，我安排服装造型，给你设计出席的礼服。说到礼服，花半夏忽然想到他毕业典礼时穿的旗袍，这次我不要旗袍了，我要那种闪闪的、非常亮眼的礼服。行，时针满口答应，他愿意高调，他当然满足。尺寸的话。就用上次的就好。我最近没有长胖，想到要去搞渣男，替游山出气，他斗志满满。嗯，好，时针还是满口答应。不对，你怎么知道我的尺寸和鞋码的？那件旗袍很合身，简直是量体裁衣。我的眼睛就是尺。花半夏脑海里出现时针拿尺子给他量尺寸的画面，这话怎么听着有点污？时针怀疑自己听错了，你脑子里一天装的什么？又看小黄文了？没有，没有。花半夏立即否认，天地良心，他最近真的没有看小黄文。最多就是新小说开篇的时候写了一点擦边，真的就一点点，不能再多了，否则作品就要被关进小黑屋。第五十一章惩罚。晚上，时针和花半夏在书房，安静的书房里是花半夏敲击键盘的声音，噼里啪啦的
，节奏感超强。这款键盘是花半夏这个月拿到稿费新买的，他的书平时流量一般，没想到玩家后突然起飞，他就毫不犹豫地奖励了自己一款心仪已久的键盘。还有一个原因就是。笔记本的键盘有点失灵了，影响它的码字速度。小说开篇一般都不会卡顿，花半夏对后续剧情也充满了期待，所以写的时候很专注。时针什么时候站在他身后的，他完全没有察觉。直到他要查资料，到处找手机的时候，才发现在他椅子不远处有一双黑色的皮质室内鞋。他眼疾手快，啪的一声将电脑盖上，一脸惨笑，仰头看向身后的时针。他穿着一身深灰色的家居服，一手端着马克杯，一手搭在他的办公椅背，一双黑眸正悠闲地看着他，触角上扬的弧度。看着有点坏，嘿嘿，花半夏为缓解气氛，傻笑出声。我说过的吧，我在发现你看小黄文，我会收拾你。当初他不会被发现第二次的信誓旦旦，此刻在时针的目光下化为泡沫。花半夏心虚的辩解，我没看啊，我只是写了一点点男女主接吻，就一点点。他的声音越来越小声，最后只好认命的看着时针。时针，你为什么要写这些东西？花半夏眼睛顿时亮了，立即抓住解释的机会。这个就是网络小说，写那女主那个只是为了剧情需要。并不是什么乱七八杂的东西，而且我写的这个是能过审的。现代言情小说总不能男女主从头到尾都只有牵手、抱抱啊，这样不现实。怎么不现实？时针目光微动，你结婚到现在不也只给我亲了几次？花半夏沉默，明明在说小说，怎么还说到他身上了？老婆说，我该怎么惩罚你？轻柔的话却充满危险。时针是说一不二的人。他说会惩罚是真的会惩罚，亏他还那么希冀的解释给他听。你想怎么惩罚我都认了。花半夏蔫了，低着头。但是我以后的小说肯定还会涉及这些的，你不能每次都拿这个惩罚我。书房一时陷入沉默，良久时针才开口，什么惩罚都认。嗯，为了以后不每次都被惩罚，这一次就先受着。堵上他的嘴，不然每次都说他。他一个女孩子也是要脸要皮的，心甘情愿的。嗯，心甘情愿。花半夏感觉他在凌迟他，他要杀要剐，干脆点，居然还和他商量，明天是上半天班吗？嗯，花半夏的科室是这样的，因为重症医学科医生上夜班的时长几乎达到了三十小时，所以值夜班的前一天有半天的休息时间。行。那就今晚吧。时针轻声说出口：“什么今晚？今晚你的身体属于我。”话落，他将水杯放在办公桌上，俯身将他抱离了办公椅。听到时针的话，他的一颗心彻底成了一团乱麻。随之而来的还有剧烈加速的心跳，全身的血液似乎都汇聚到了脸颊。他感觉脸很烫。第52章蜕变。时针把他放在床上，修长的手指解开他家居服的纽扣，看到他性感的喉结，他的大脑清醒了一些。那个。惩罚可不可以换一个？花半夏小心翼翼地和他商量。时针解纽扣的手一顿，好整以暇地看着他。老婆以为换一个什么惩罚比较好。花半夏闻言心里一喜，想到小时候他调皮，爸爸最严厉的惩罚就是打他手心。打手心，他语气诚恳。时针俯身，双手撑在他的身体两侧，在他的耳畔轻声细语：“我舍不得。”温热的鼻息喷洒在他的脖梗，痒痒的，异样的感觉让他的身体僵直，连呼吸都停住了。时针看着他纯欲的模样。明知故问，老婆，还有其他的方法吗？我给你做好吃的，那些哪有老婆秀色可餐？这今晚是非吃他不可。花半夏意识到这一点后，也不再挣扎，双手一松，整个人直挺挺的躺在床上，视死如归。来吧，时针哭笑不得，又不会要了你的命。书上说很痛的，第二天全身酸痛，就像骨折后重组一样，还有的说像被车压了一样。他把能想到的惨烈都说了出来，看着他喋喋不休的嘴，时针附身而上。亲了一下他娇软的唇，温柔的哄着他。放心，我会克制的，尽量不弄疼你。嗯，他的声音很轻，一双黑眸满是虔诚与认真，上扬的尾音带着无尽的宠溺。花半夏毫无思考的能力，只是顺着他的话点点头。嗯，真乖。话落，他再次吻上他的唇。有了前几次亲吻的经验，这次时针更好的控制着节奏，想要给彼此一个美好的初体验。时机成熟，他撑起身体，看着身下泛着粉红的娇躯，清纯黛玉的脸。一双美丽的杏眼泛着雾气，花半夏，嗯，他视线聚集，知道我是谁吗？时针的声音暗哑，极力的克制着绷直的身体。他一头雾水，还是认真回答：“时针，叫老公好不好？老公啊，老婆乖，别动。”时针的呼吸粗重，声音带着明显的颤音。花半夏这时才发现，他的额头布满细密的汗，一滴汗珠顺着他的脸颊滴在他的胸口，烫得他的心猛地一颤。你也很疼吗？他好奇。时针闻言，心里无奈。为什么他老婆的关注点总是这么的奇特？但是时针并未回答他，而是和他商量：疼就咬我，再这样下去会更疼。他想，都这个时候了，长痛不如短痛，便点头同意了。身体被一个温热的怀抱包裹着，两人的胸膛毫无阻隔的紧紧的贴在一起。
，胸廓随着呼吸起伏，他能清晰地听到彼此的心跳声。时针的头埋在他的颈窝里，湿热的吻落在脖颈上，金咬带起一阵酥麻，流到他的四肢百骸。他还没反应过来，身体却已经完成了蜕变。第五十三章。身和心都是他的。待一切都平息的时候，石峥抱起他，向浴室走去。意识到他要和他一起洗澡，花瓣下羞的直接将他关在了浴室外。我自己来，只有一次而已。他并没有什么不舒服的地方。不过从他温柔的动作和关心的语气来看，石峥确实是在照顾他。至少第一次，他感觉到的幸福多于疼痛。很奇怪吧？为什么会因为是第一次而感到幸福呢？花瓣下关掉热水，露出一颗湿漉漉的头，就看见时针。他明显已经洗过了，应该是在他以前的房间洗的。时针穿着一条棉质家居裤，抱着他的家居服和浴巾、头巾等着他。他笑着向他走来，半下立即阻止他：“你把东西放在洗漱台，我自己来。”行。那我等你穿好了再进来。石峥放下东西，退出门外，半下出来，擦干身上的水珠，擦身体乳的手一顿。这镜子里的人是他，怎么脸这么红？粉红色的痕迹，怎么脖子、锁骨、胸口都是？最羞耻的是，大腿内侧也有几个。天啦，这人怎么下得去嘴的？他是个人啊，又不是烤乳猪什么之类的美食。老婆，好了吗？石峥催促的声音响起。花半下快速的将家居服穿好，打开门。我好了，你用吧。石峥拉住向外走的他。头发还没吹干，你着急你先用。他用头巾裹着的没事，我是想给你吹头发啊。哦，我可以自己吹。花瓣下倒回去，他还没有到连吹头发这样的事都做不了的地步。拿起挂在墙上的吹风机，准备吹给他看。时针却接过吹风机，刚才不是说手酸，现在不酸了。他并未理会，一双大手交替扒拉着他的长发，吹干了头顶。又吹发尾，花瓣下就那么看着镜子里的人。时峥站在他的身后，手臂上的肌肉线条随着他的动作若隐若现，精瘦的肌腱充满力量与健康的美感。他修长且直的脖颈，性感的喉结，看起来禁欲又带着成熟男人的性张力。只是他肩上的牙齿印过于明显了些，那是他留下的痕迹。现在看来，他也是属狗的，居然咬人了。护发油是哪一瓶？时针的话打断他的思绪，半下迷糊的看着洗漱台上的瓶瓶罐罐，最后挑出一瓶棕色的。这个时针挤了两滴，在手心抹匀后涂到他的发梢，动作完全就是复制他平时涂抹护发油的手法。原来在他没注意的时候，他都在默默的看着他的一举一动。你的肩膀要不要消消毒？鬼使神差的他问出了这么个问题，半下将这怪罪于医生的无菌意识太过深入脑细胞。不用。过两天就好了。石峥想到被他咬伤时的感觉，那种感觉说不上是疼痛还是兴奋，但这个可爱的牙印就像是一种标记，一种他石峥属于他的标记。两人还是像以前一样躺在床上，石峥的手搭在中间的抱枕上，看着他背对着自己的身影，他的视力极好，即使是在黑暗中，他已经迈出很大的一步了。剩下的就慢慢来吧。他石峥有一辈子的时间和他慢慢来，他的身和心都会是他的。第五十四章，老婆几次？我就几次。清晨，第一缕阳光照进卧室，花瓣下醒来，他伸伸懒腰，发出睡饱后的舒服感慨声。可能是昨晚的运动太过剧烈，所以他一晚都是深度睡眠。他习惯性的看向床中间的抱枕，检查他们是否还在原位。这才发现，时针正半撑着身子，一双好看的黑眸正沉沉的盯着他看，好像动物世界里的老虎等待着猎物醒来，然后美餐一顿。他伸懒腰的手立即收回，尴尬一笑：“早上好，有没有不舒服？”这个问题他都问过四五遍了。他的回答还是一样，没有。花瓣下起身去了卫生间。他今天怎么没有去运动？可能是因为昨晚的惩罚没有关灯。他记得他所有的动作和表情，甚至是他叫他名字时的声音和模样。所以在看到他的第一反应是害羞、想躲，他便直接进了卫生间。早餐很简单，半夏做的三明治，再配上牛奶。他全程低头，安静的吃着，根本不敢抬头。他害怕自己一不小心就撞进了时针过于热烈的黑眸里。他的眼睛似乎有某种魔力，一旦对上，就会让他心跳加速。甚至是迷失在他的眼里。花瓣下上班必须把头发扎起来，他担心脖子上的遮瑕不够厚，临走的时候又去上了一层。时针的身影忽然出现在镜子里，以后不动你脖子，不生气了，好不好？花瓣下一时愣住，生气？我没有生气，那为什么从卫生间出来就不和我说话，连看都不看我一眼？我……花瓣下欲言又止，他要怎么告诉他这种感觉？什么？他等着他的下文。总之，我没有生气。好，我知道了。时针话落，将他抱进了怀里。你大可以坦荡一点。大胆一点，是我喜欢你，我没有要你怎样，只是昨晚确实是我失控了，对不起。花瓣下慌了，不是啊，我真的不是因为这些，只是，只是我看见你的时候，总会想起昨晚上的事情，有点难为情。他的话刚说完，头顶就传来轻笑声，而后他低沉的嗓音响起：“没事。”多有几次就习惯了，你很有经验吗？花瓣下笑他，小朋友少打听。时针见他心情明亮起来，走吧，上班要迟到了。花瓣下可不会被他转移话题，你说说吗？有几次经验，想知道。嗯嗯，花瓣下点头如捣蒜，老婆几次我就几次。时针说完，推开门就往外走。花瓣下没反应过来。
重复了他的话，才恍然大悟。呃，这三十岁的楚南啊，时征的车像往常一样停在医院大门。我去上班了，中午下班自己回去。时征坐在驾驶位上叮嘱他，嗯，拜拜，拜拜什么？时征忽然问他，就拜拜呀，再见的意思。他纠正说，老公，晚上见。这话也太污了。感觉在约着晚上床上见，催促的喇叭声响起。早上在医院停车场门口停着不进去的，全是送家属的，大概是后面的车等不及了。花瓣下娇俏一笑，老公再见。说完跳下车，关上车门，调皮的向他挥手，拜拜。第五十五章。温庭川婚礼一，花瓣下已经度过了重症医学科的适应期，然后就是无限的重复着前一天的生活，只是每天面对疾病不同，挑战也不同。时间很快就到了周六，温庭川和林娇的婚礼当天，花瓣下并未告诉游山关于温庭川的任何事情。游山应该不知道温庭川的婚礼会在蜀都举行，他并不是想去破坏他的婚礼，就是单纯的想知道和他结婚的人长什么样，也好奇他和游山长达七年的感情，怎么可以说不爱就不爱了？一会儿我可能会被其他人缠住，应酬两句。你不要跑远了。车停在酒店门口，时征接他下车，在他耳边叮嘱。时征看他激昂的模样，真怕他一会儿直接把人家的婚礼现场砸了。但是时征知道花瓣下不是那样的人，他偶尔皮，大多数时候还是很理智的。知道了，我就在你的视线范围内活动。时征挽着他刚出现在酒店大堂，一对保养得宜的中年夫妇立即迎了上来。石总，蓬荜生辉呀、啊，欢迎欢迎。两人握手，花瓣下唇角挂上礼貌的微笑，与对面的夫人彼此微微点头。这位是中年人看着花半夏，我太太花半夏，半夏这是林总新娘的父亲，石太太好。林总先一步开口，看石总对他太太的语气和护短模样，就知道这是太太在石总心里的分量。虽然石总结婚没有人对外宣布，但那不是人家知名度不够，是他们林家不够资格成为石家的座上宾。傅太太圈没有听说过，人家太太混的圈子也不是他林家的太太能进得去的。林总好。林夫人好，感受到林夫人落在他身上的视线，花瓣下顺着他的视线落在自己的礼服上。造型师给他选的是一字直角肩的白色吊带连衣裙，优雅的小开叉，这是很朴素典雅的裙子。石太太戴的这一套钻石可真是好看，尤其是紫色的钻石吊坠，优雅神秘。林太太投来羡慕的目光，她活了五十多年，还没有见过这样好看的钻石，且不说紫钻有多稀有。就是那价格也是他不能消想的。谢谢，花瓣下礼貌的回了一句，得意的看着时针。时针给了他好几套选，他就选了这一套，因为设计简单又闪闪的，就像天上的星星似的。石总楼上请，婚礼还有一个小时就开始。林总说着，将人迎了进去。花瓣下穿过大厅，看见另一对中年夫妇在招呼另一边的客人，想来那就是温庭川的父母了，只是没有温庭川的身影。时针一出电梯，果然就被人围住了。时针将他护在怀里，给他端了一杯奶茶，他则端了一杯酒。一阵寒暄后，他们聊起了生意场上的事情。花半夏也听不懂，看见有好吃的蛋糕，告诉时针后就一边去了。时针好几次回头，都看见他在靠墙的小桌边，一口蛋糕，一口奶茶，精致的脸上全是满足，便放心的随他了。花半夏正吃得津津有味，就看见一道白色的身影从一个房间出来，是温庭川。第五十六章。温庭川婚礼二，温庭川穿着白色的燕尾服礼服，白色的领结高贵圣洁，却白的有点刺眼。看着他挺拔的身姿，依稀还能想起当年他和游山双双出现在他面前时的神采。当时的游山也是那样的耀眼。花瓣下想，如果今天的新娘是游山，那该多好。但还好不是游山，温庭川这样的人配不上游山。他放下蛋糕，向温庭川消失的方向走去。温庭川正在露台上抽烟，看着他吞云吐雾，花瓣下居然在他的身上感受到了一种落寞的情愫。这不是他的婚礼吗？不是他甩掉七年初恋也要娶的老婆吗？他为什么不高兴？花瓣下缓缓走近他，温庭川，他疑惑看向他，微微惊讶，而后镇静。花瓣下，你怎么在这里？我陪我老公过来的。花瓣下自嘲的笑了，不是，我就是来看看他凭什么比得过七年的游山。温庭川转头看向远方，很现实的问题吧？他能带给我的利益是游山给不了的。你也是这么伤害游山的？花瓣下语气淡淡。温庭川猛地看向他。语气不善，我们两个人在一起，一个月的收入，省吃俭用也只够买一平米的房子，一年十平米，双方家长掏空积蓄，付了收首付，然后开始还房贷，随之而来的是孩子的出生、教育、老人的赡养，我的一生。就这样蹉跎在了生活上，我的理想最终败给了柴米油盐。可是你这样不仅伤害了尤山，还伤害了另一个女生，怎么会呢？林娇爱我，她说嫁给我是她的梦想，她会幸福。那你呢？你幸福吗？能实现我的理想？我就会幸福。温庭川已经恢复冷静，花瓣下也明白，他终究不是游山的那一棵树。游山有他的骄傲和修养，温庭川要走，他绝不挽留。祝你幸福。说完，花瓣下转身离开，回来正好遇见来找他的时针。没事吧？他给他一个安心的笑容。没事，聊过了，游山都放下了。我作为闺蜜，支持他。我们总不能为了爱，阻止别人实现理想，追求幸福。嗯，走吧。婚礼仪式要开始了，时针搂过他的腰，在他耳边暧昧：“老婆，你今天好美，是你有眼光啊。”
。花瓣下看着手腕上的钻石手链，是啊，当然有眼光了。我可是一眼就认定你了。花瓣下被他他逗笑。我说的是珠宝。他忽然来了兴致。你以前有没有想过会找什么样的老婆？什么样的女生是你理想型啊？石铮想都没想，我没有想过找什么样的老婆。这样的事情毫无意义。至于理想型，我想遇到喜欢的就是理想型。那你会不会因为对方不能在你的事业上给予帮助就分开？话落，他小心翼翼地看着他。石铮明白，他被影响了。不会。因为我有能力，石铮见四下无人，将他拉到昏暗的角落，急切地附上他的唇，温柔的吻，不带一点情欲，更多的是安抚他的心。这个吻持续的时间并不久，两人牵手步入婚礼仪式厅的时候，却被大屏幕上的照片怔住。第五十七章，花瓣下合法的老公。婚礼现场的大屏幕上正在播着温庭川和游山的照片，已经入座的客人看着温庭川和新娘林娇的结婚照，议论纷纷，却没有一个人上前阻止事态的发展。怎么会这样？花瓣下慌乱地看着石铮，游山已经和这件事无关，他不能这样被伤害。等我，石铮说着，向一边控制台走去，和工作人员沟通。不知道，我也在检查，我这里的投屏是没有问题的，应该是有人占了我的位置，用他的设备投上去的。石铮当机立断，把投影仪的电源直接断掉。另一边，花瓣下站在原地。看着照片上笑容明媚的游山，原来他的笑容早就变了，都是他的失职。作为游山的亲闺蜜，居然没有发现游山的变化。花瓣下，温庭川恶狠狠的声音传来，他杀气腾腾的来到他面前，咬牙切齿：“你太过分了！”花瓣下一脸懵：“我哪里过分了？你敢说这不是你做的？”温庭川指着他的鼻子质问：“你不就是想为游山出头吗？你居然来搅乱我的婚礼！照片不是我放的。”花瓣下解释，希望他可以平复一下情绪。他是今天的男主角，连他都手忙脚乱的话，那婚礼不就成了遗憾？温庭川并不理会他的话，声嘶力竭：“你光鲜亮丽的站在我的面前，穿着大牌的高定礼服，带着珍藏级别的珠宝，你发着自己的光，为什么要来毁了我的路？我说了不是我，你理智一点，哼，你不过也是凭借几分姿色被人玩一玩的玩物罢了，还真以为别人？”温庭川的话被一记拳头打断，石铮冷厉警告：“闭嘴！”这一幕被刚进门的温庭川父母看到。温母疾步上前，撕心裂肺地哀嚎着：“老娘和你拼了！你居然敢伤害我！”说着，温母就向石铮扑过来。石铮抱着花瓣下，闪身到一边，温母却扑空在桌子上，而后瘫坐在地上。老天爷啊，你看看你干的是人事吗？怎么就欺负我们这些苦命人啊？花瓣下看着撒泼打滚的温母，好庆幸游山没有和温庭川结婚。温父见状。怯懦地上前将温母扶起，温庭川怒目而视：“你又是谁？”花瓣下合法的老公石铮看热闹不嫌事大的宾客开始低声交谈：“石家的大少爷什么时候结婚的？怎么一点消息都没有？”石家一直很低调，好几年都没有石家三位继承人的消息，没想到今天出现在这里。林家的婚礼他来参加，是不是因为最近和林家的合作项目啊？那这次的项目恐怕要黄了，也不一定哦。看看林家是要个穷女婿，还是要石家的项目？毕竟林家大小姐的幸福笑容可不是装出来的。所有的话都几人都听见了。温庭川审视夺视，立即换上一张笑脸。石总，对不起，我不知道花瓣下是您的太太，冒昧了，对不起。各位亲朋好友，一道中气十足的声音传来，众人向台上看去，正是林总，新娘的父亲。今天实在是抱歉，各位的礼金我们之后会一一退还，白白浪费大家的周末时间，真是对不起。隔壁餐厅已经准备好，不着急回去的，可以到隔壁用膳再离开。今天的婚礼恐怕办不了了。第五十八章，林家的事。温庭川闻言，脸色惨白，他掏出方巾，擦着额间的汗。待所有宾客散去，空空的婚礼现场只剩石铮、花瓣下、林总以及温家一家三口人。林总笑脸相迎，上前致歉：“石总，石太太。”今天真是抱歉了，影响你们夫妻俩的心情。没事，我确实是照片上女生的闺蜜，刚才和温庭川也在外面聊过几句。但是这个照片真不是我放上去的，否则我老公也不会第一时间就去关闭电源了。花瓣下耐心的解释分析，她不想被误会成为破坏别人婚礼的罪人。我知道，是我们误会了石太太。林总语气恭敬，转身看向门外的时候，声音变得凌厉：“滚进来！”花瓣下看着进来的人，一身名牌，一双眼睛傲慢的看着众人。林玲。花瓣下没想到会在这里遇到他。毕业典礼之后，他就退掉了大学的所有群。对于同学的发展，他也没有了解过。玲玲只是看他一眼，语气得意：“我就说吧，你没有靠山撑腰，怎么可能得到附属医院的工作？”花瓣下并不理会他。玲玲这样的人，接他的话，那才是真的蠢。在玲玲的认知里，别人的一切成就都和天赋、背景有关，他从来看不见别人在背后付出的努力。跪下！林总的声音响起。爸爸，玲玲不可置信地看着眼前最宠爱她的父亲，跪下！今天我就好好的给你捋一捋，也算是给石总、石太太一个交代。玲玲站在那，哭腔明显，却没有一滴泪落下。爸爸，你不可以这样，你不能因为我没有妈妈撑腰就让我跪下。你不要以为我不知道你都做了什么好事。你姐姐为什么会坐上轮椅？你敢摸着良心说不是你推她下车的？你姐姐好不容易有一个喜欢的人，你以为大家都和你一样蠢？
不知道他温庭川是什么样的人吗？你就非要在今天这样的场合伤害你同父异母的姐姐吗？林明绝望的跪在地上，双眼空洞。原来爸爸都知道，他什么都知道。林总面红耳赤，缓了几秒，又继续说：“你大妈念在你刚出生没了母亲，看你可怜，不计较我的过错，把你接回家和你姐姐一起养着。你也是吃他的奶长大的，你就是这样报答你大妈的。你母亲给你生命，你大妈却养了你二十几年。”林玲，你没有心。花半夏安静的听着。这信息量也太大了。听林总的意思，这林林和新娘林娇是姐妹，同父异母。她做的所有事情，林父早就登记造册。今天直接把婚礼现场变成了算账的刑场。爸爸，我不是故意的，我只是太需要你的关注了。我的母亲是第三者，大妈她对我虚情假意，根本不是你看到的那样。你撒谎！一道温柔的指责声响起，林夫人一双眼通红，明显就是哭过了。她推着轮椅走了进来，轮椅上的人还穿着婚纱，戴着皇冠头纱，这就是林娇，破碎感的柔弱美人。这是花瓣下的第一感觉。哪一次妈妈没有一碗水端平？你说，美人发怒都带着几分温柔。第五十九章，只有十家不想。没有实施不能。林玲轻蔑一笑，哪一次没有一碗水端平？确实，每一次都是一碗水端平的。甚至我把你推下车，害得你双腿残疾，父亲也只是让我跪了一夜。林娇，你说这一碗水是不是也太平了？还有你的妈妈，什么大家闺秀，不过就是个懦弱的。他的话还没有说完，林总一个巴掌重重落在他的脸上，响亮的声音，清晰的五指印，在场的所有人都愣住了，除了时争。你说什么也不该说养育你的妈妈。即使你不是他亲生的，但他尽心尽责地养育了你。林玲依旧没有流出一滴泪，只是捂着自己滚烫的脸颊。可我也受够了你们对我的态度，小心翼翼的模样。你们对我总比对林娇好，但这种好却让我感觉自己在林家就像一个外人。你们对我越好，我越感觉自己就是个外人。林总叉腰扶额，他白手起家，每天忙于工作，好不容易有了今天的成绩，现在孩子却走向了两个极端：一个骄横跋扈，一个胆小懦弱。行了，既然你觉得对你太好了，明天开始。你搬去医院的员工宿舍住，一个月回来吃一次饭就可以了。林总下定决心，孩子想吃生活的苦就去吃吧。医院我也会打好招呼，一切机会靠你自己争取，好坏全凭本事。现在你给石太太道歉，林总要求道，就因为她是石太太。林玲，你从出生就享受着我林家带来的一切优厚条件，你有什么资格说别人？且你的话毫无证据，纯属污蔑，也是石总、石太太宽容。否则，否则怎么样？他说不出口，那后果不是他能承担的。他一辈子的心血就付诸东流。石氏能在一个月内收购三家公司，商圈的人都明白。只有石家不想，没有石氏不能。花半夏，林林看着他，在林总阴沉的眼神下，又改为石太太。对不起，我为我的莽撞和没有根据的话道歉。对不起，花半夏并不是很在意这些事情的人，也不和他计较。没关系。林总察言观色，见石峥面容平淡，心便放下。你回家等着，你对你妈妈的错。我回家再和你算。是林玲起身，路过林娇的时候，又对林娇说：“姐姐，对不起，照片是我放的，我不是故意破坏你的婚礼，只是她不配成为我的姐夫。”林娇动容，配与不配，我自己心里清楚。她抛弃林玲，还想说什么，却被林总厉声呵斥：“林玲！”林玲没有继续说话，安静地走出了婚礼现场，顺便关上门。大厅再次陷入安静。花半夏拉着时针准备告辞，林娇开口：“石太太，我和她在一起的时候，并不知道庭川有女朋友。”对于游山，我很抱歉，所以接下来还请你见证。可以的话，请帮我转告我的歉意。花半夏也不知道他的见证是什么意思，只好继续坐下，等着他们的下文。温父温母手足无措地看着林娇，又看看林总，这么好的一桩婚事，这么富足的亲家，他们就要失去了吗？第六十章，婚礼取消。林总知道自己的孩子软弱，先一步开口：“庭川，婚礼前我便找人调取了你的资料，了解到你的往事，我也是白手起家，我理解你的急切。”渴望二十多岁的年纪，总认为天高云阔任鸟飞，认为自己有改变世界的能力。作为男人，我理解你的动机。这个社会的本质就是利益交换。知道你有一段七年的感情，且和娇娇确定关系后，就立即和对方分手。这样的做法是不地道的。我虽不赞成你们的婚事，但娇娇喜欢你，她为了你十几年了，第一次走出院门。我想，因为这些，我也可以不计较。所以这一场婚礼，我办，林家的门也为你敞开。我林家虽然在建筑地产行业，只是初入的阶段。但我的能力、财力把你推上去没有问题。我的要求和以前一样，你不能伤害我的娇娇。洁身自好，勤恳工作，尽到为人夫的责任，你能做到吗？林总一席话说得恳切。此时他不是林总，只是一个希望自己的孩子能被人好好对待的父亲。温庭川失而复得，激动地看着林总岳父，我可以，婚后我会好好对待娇娇，和娇娇一起住在你们家，我也是愿意的。毕竟那是娇娇生活习惯的家。温母虽然不愿，但想到林家那豪华气派的房子，立即闭了嘴。儿子娶了个豪门的儿媳妇，即使是个残疾的，那在姐妹间也是令他们羡慕的了。有谁的孩子像他家庭川有出息？残疾的才好呢。
残疾的好拿捏。以后他的父母死了，林家的一切还不都是他那姓温的孙子的？他们老两口就可以搬进林家的豪宅住，到时候再约上姐妹们去玩，好好的炫耀一番。他一定要好好保养身体，多吃些燕窝、鹿茸，要活得比亲家两口子久。温母的算盘打得叮当响，脸上的神情异常的精彩。花瓣下看破不说破，继续看着其他人。爸爸，我不嫁了。林娇的声音淡淡，什么？为什么？不可以，娇娇，不可思议的温家人。心疼的林夫人，所有人的目光都聚集在轮椅上的林娇身上，大家都等着她的下文。爸爸，廷川给我勇气，让我走出家门，感受到这个世界的美好。你要帮助他，我不会说什么。林娇看着身后的林夫人，继续说道：“妈妈因为第三者的事，一辈子都沉郁孤言。我不能因为自己的喜欢，明知破坏了别人的感情，还和他结婚，我做不到。我已经伤害到了另一个女孩子，所以。”我必须停止婚礼取消，从此以后，我林娇和温庭川再无瓜葛。温母不干了，不行，你毁了我儿子的声誉。他原本和游山好好的，都谈婚论嫁了，现在你不嫁，我儿子以后还怎么娶妻？林娇却异常的冷静，他只是身体残疾，不是心理残疾。他明白什么是温母需要的，直言：伯母，我会给庭川经济上的补偿，也会发公告说明，取消婚礼是我的责任，经济补偿。这还差不多。温母眼前一亮，那都是钱啊